ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറേ കൂടി വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ഒന്നെടുക്കുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യമാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രമേയം നമ്മൾ കണ്ടതാണത് സ്വർഗരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യത്തിന് പകരം ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കേതാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്നാണ് മാത്യു കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് ലൂക്ക് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംശയം വരാം എന്തിനാണ് മത്തായി ചെലിക സ്വർഗരാജ്യം ഈ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് പലരും ഇതിനെ സ്വർഗവുമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗവും സ്വർഗരാജ്യവും രണ്ടാണ് കേട്ടോ സ്വർഗമല്ല സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം ഇങ്ങ് അടുത്തു വന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്വർഗം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഈ സ്വർഗരാജ്യവും സ്വർഗവും കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ആൻഡ് ഹെവൻ രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്തായി സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് കാരണം മത്തായി സ്ലീഗ സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് പ്രധാനമായും ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് യഹൂദരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ വിജാതീയരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ യഹൂദരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ഉദ്ധരണികൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നത് ഈ വചനം പൂർത്തിയാവാനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇത് ആ റാമായിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചു ഈ വചനം നിവൃത്തിയാവാനാണ് അന്ധകാരത്തിൽ ഇരുന്ന ജനം ഒരു വലിയ പ്രകാശം കണ്ടു ഈ വചനം പൂർത്തിയാവാനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനക്കാർ അധികവും ആരാണ് യഹൂദന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം എന്ന വാക്ക് പറയാൻ ഭയമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ എഴുതുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ യഹോവ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന് പകരം അവർ വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു അതിന് വവൽ ഇടില്ല വൈ എ എച്ച് ഡബ്ല്യു ഇ എച്ച് അങ്ങനെ അവർ എഴുതില്ല നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് അവർ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എങ്ങനെ വായിക്കും ഇന്ന് വായിച്ചേ മിടുക്കന്മാരുണ്ടോ നോക്കട്ടെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അത് എത്ര മിടുക്കിനും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവർ എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അതാരും വായിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ വായിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവർ എഴുതുന്നത് ആരും വായിക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ യഹൂദനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവദൂഷണമാണ് അതിന് പകരം അവർ മറ്റ് ചില വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിന് പകരം അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്ത് സ്വർഗം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ദൈവം തന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അവരെങ്ങനെ പറയും സ്വർഗം തന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്ത് പറയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ കരുണ അപ്പൊ എളുപ്പമായല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരും പറയേണ്ട എന്നാൽ ആ മഹത്വം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന ആ വാക്കിനെ മത്തായി എന്തായിട്ട് മാറ്റിയത് സ്വർഗരാജ്യം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വിഷമം വരും അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും സുവിശേഷം അവരിലേക്ക് എത്താനും ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രമേയത്തെ അവതരിപ്പിച്ച വാക്കിനെ ദൈവരാജ്യം എന്ന വാക്കിനെ മത്തായി ചെല്ലുക എങ്ങനെ പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഈശോയുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഈശോയുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തീം എന്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന ആളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചത് ആവോ അച്ഛൻ എന്താണോ പ്രസംഗിച്ചത് അച്ഛന് തന്നെ ഒരു നിശ്ചയം ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വട്ടപ്പാറ ജംഗ്ഷനെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരാൾ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെ പോയിരുന്നു അയ്യോ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് ധ്യാനത്തിന്
എന്താണ് പ്രസംഗിച്ചത് വിഷയം ഈശോയുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിൻ്റെയും വിഷയം എന്തായിരുന്നു സ്വർഗരാജ്യം ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈശോ പറഞ്ഞ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇനി വായിച്ചാലും സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വെളിപാട് എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വായിക്കാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് ഈശോ പറയുകയാണ് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുമ്പോ ഇതും സ്വർഗരാജ്യവും തമ്മിൽ എന്താണ് കണക്ഷൻ എന്താണ് കണക്ഷൻ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ വായിക്കണം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാൻമാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ചോദ്യം എന്താണ് ഈ പറയുന്നതും സ്വർഗരാജ്യവുമായി എന്താണ് ബന്ധം ഈ കണക്ഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഉടനെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും ഈ മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ അല്ല ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാൻ പറയുന്നവർ ഒന്നും നോക്കരുത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം എന്താണ് വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിധിക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതും സ്വർഗരാജ്യവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എന്താണ് ഉത്തരം സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അംഗമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ശൈലി ഇതായിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മെമ്പർ ആണെന്ന് പറയുകയും ഇത് ജീവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അപ്പൊ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശി അല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ജീവിത ശൈലിയാണത് എന്താണ് നിന്റെ നിന്റെ ഉടുപ്പ് ചോദിക്കുന്നവന് പുറം കുപ്പായം കൂടി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവന്റെ കൂടെ രണ്ട് മൈൽ ദൂരം പോവുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ജീവിത ക്രമമാണ് ഇനി നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ എന്ത് വായിച്ചാലും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈശോ അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചോദ്യം മനസ്സിൽ വേണം കാരണം ഈശോയുടെ വിഷയം എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം ഈശോയുടെ വിഷയം സ്വർഗരാജ്യം അപ്പൊ ഈശോ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം മനസ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ വേഗം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് മത്തായുടെ വായിച്ചേ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം സ്വർഗരാജ്യമായിരുന്നു അത് വേഗത്തെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വായിച്ചേ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം വായിക്കാമോ അപ്പോൾ മുതൽ യേശു പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ സ്വർഗരാജ്യം അപ്പൊ ഈശോ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വിഷയം എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യമാണ് സ്വർഗരാജ്യം ഇനി അടുത്തത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം മത്തായി നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ അവൻ അവരുടെ സെനഗോഗുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചും ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്തിയും ഗലിയിൽ മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു അപ്പൊ ഈശോ എന്താണ് പ്രസംഗിച്ചത് എന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഈശോ പ്രസംഗിച്ച വിഷയം രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കണ്ടോ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം രാജ്യത്തിന്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സുവിശേഷം അല്ല പഴയ ദൈവത്തിലെ ഒരു കഥയല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് പറയല്ല ഏലി ആ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മക്കളെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണോ നോ ഈശോ പ്രസംഗിച്ചത് മുഴുവൻ ടോട്ടലി ന്യൂ കണ്ടന്റ് ഈശോ പ്രസംഗിച്ചത് മുഴുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് ഇത് ഇത് മനസ്സിൽ പതിയണം അങ്ങനെ പതിഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവസാന ഈശോ ഒരു വാക്യം പറയും എന്താണെന്നറിയാമോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായ ഓരോ നിയമജ്ഞനും തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പഴയതും പുതിയതും പുറത്തെടുക്കുന്ന വീട്ടുടമസ്ഥന് തുല്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇടിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായ ഓരോ നിയമജ്ഞനും തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പഴയതും പുതിയതും പുറത്തെടുക്കുന്ന വീട്ടുടമസ്ഥന് തുല്യം ആ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും അപ്പോ ആ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ചിന്ത മനസ്സിൽ വേണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം വേഗം പറ
മത്തായിയാണ് പഠിക്കുന്നത് മത്തായി പറയുന്ന പോലെ പറയണം യേശുവിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ വിഷയം കണ്ടന്റ് ഓഫ് പ്രീച്ചിങ് സ്വർഗരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞോട് വായിച്ചേ മത്തായി നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവൻ അവരുടെ സിനഗോകുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചും ആ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ആശയം കിടപ്പുണ്ട് അറിയാമോ അങ്ങനെ നോക്കിയേ പഠിപ്പിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു ഇതെന്തിനാ രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ പറയാവോ പഠിപ്പിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു അതിനകത്ത് ഒരു ആശയ പ്രപഞ്ചമുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു എന്താ കാര്യം അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി അതൊരറിയിപ്പാണ് അറിയിപ്പ് എന്താന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം കുറേ പഠിച്ച് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് കിട്ടും അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തുള്ളിച്ചാടും ഇതൊരറിയിപ്പാണ് ആ അറിയിപ്പാണ് സുവിശേഷം അത് പറയാത്തടുത്തോളം കാലം അത് സുവിശേഷമാവില്ല ഇതൊരു അറിയിപ്പാണ് അത് പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി അത് പ്രസംഗിച്ച കാരണം അതിനകത്ത് ആർക്കും സംശയം ഒന്നുമില്ല ഒരറിയിപ്പാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇതൊരറിയിപ്പാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നിങ്ങളുടെ ശാപം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അറിയിച്ചാൽ മതി അല്ലേ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അന്തർക്ക് കാഴ്ചയും ആ എന്തൊക്കെയാ പറ വിതർക്ക് കേൾവി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഡിക്ലയർ ആണ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അതായത് അടി അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ അടുത്ത് വന്ന ടീച്ചർ പറയാണ് ലൗ യു ആർ റിലീസ്ഡ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ കേട്ട് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് കൂടുതൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അതങ്ങ് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടിട്ട് ഓ മേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിയാൽ മതി മനസ്സിലായോ അതാണ് പ്രസംഗിച്ചു ചിലത് എന്ത് ചെയ്തു പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന എപ്പോഴാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ ഒത്തിരി സാധനം നേരത്തെ പഠിച്ചത് കിടപ്പുണ്ട് ലേണിങ്ങിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ് എന്ത് അൺലേണിങ് പഠിച്ചത് മായ്ക്കാനാണ് പ്രയാസം അല്ലേ പഠിച്ചത് മായ്ക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിധിക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് വിധിക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പം ഒന്നും പറയാൻ പേടിയ ഇപ്പം വിധിക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ഞങ്ങൾ ഉയരാതിരിക്കാൻ എന്തോ ഒരു സാധനം കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടോത്രത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന സകലരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കൂടോത്രം എടുത്ത് കളയുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് കൂടോത്രം ഭയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരോടും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടോത്രം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ കൂടോത്രമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കയറും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലോസറ്റിനകത്തേക്ക് ഈ കൂടോത്രം ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം നിങ്ങളുടെ ഊപ്പാട് വരും നിങ്ങൾ അത് എടുക്കാൻ പോയാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇനി എടുക്കുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു സത്യമുണ്ട് എന്താണിത് ഇതാ നിങ്ങളെ തൊടാൻ ഒരു കൂടോത്രത്തിനും പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ജീവനോടെ വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട എന്ന് എന്നെ വിശ്വസിക്കുക എടുക്കണ്ട എന്തോരം കൂടോത്രം ഈ പറമ്പിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഞങ്ങൾ ഒന്നും എടുക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അതവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്തിനാ അവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആ കൂടോത്രത്തിന് ശക്തിയില്ല അതിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് ഇവിടെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന കർത്താവെന്ന് ആ കൂടോത്രം ചെയ്യുന്നവർ അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആ കൂടോത്രം ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ കൂടോത്രത്തിന് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയെ തകർക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആ കൂടോത്രം ചെയ്തവർ അറിയാൻ വേണ്ടി ആ കൂടോത്രം ഞങ്ങൾ ഷോ കേസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിന്നെ ഒന്നും തൊടില്ല നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് മനസ്സിലായോ ഇതെന്താണ് ഇത് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ആണോ അതാണ് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് സത്യം അതങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു അത് പ്രസംഗിച്ചു അത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അതൊരു അറിയിപ്പാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ വിളംബരം 
ചണ്ടകുട്ടി വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ചെന്നിട്ട് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാപം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു കൂടുതൽ വിശദീകരണമൊന്നും വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പാപം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ഇനി ഇനി വിഷമിക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്തെളുപ്പാന്നറിയാം ഇപ്പൊ കൺവെൻഷന് പോയാൽ കൂടുതൽ ടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ഇതാ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പാപം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ ശാപം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വിശ്വസിച്ചോളുക വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളാം നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും മനസ്സിലായില്ലേ എന്ത് എളുപ്പമാണിത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്താൽ സാരമില്ല ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് തളർവാദ രോഗിയെ നാല് പേര് ചേർന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കൂട ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജ്ഞാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പൊ ഈശോയുടെ സുവിശേഷ പ്രകോഷണത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് കണ്ടന്റ് ആ അപ്പൊ അത് പിടികിട്ടണം സ്വർഗരാജ്യം അത് അത് മനസ്സിലായി കിട്ടിയാൽ എന്റെ ദൈവമേ നമ്മുടെ അനേക അബദ്ധ ധാരണകൾ മാറി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചേട്ടൻ ഒന്നും വന്നില്ല അല്ലേ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്ത ചേട്ടൻ ആ ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് എന്നുള്ള ബന്ധനെല്ലാം പിടിച്ച് ചേട്ടൻ പോയത് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ കൈ കൊടുത്തപ്പോഴേ എന്റെ ബന്ധനെല്ലാം ചേട്ടൻ പിടിച്ചാ ചേട്ടൻ ആ ഏതായാലും ബന്ധനൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ബന്ധനം പോയല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലേ ലുയ അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും നമ്മൾ സകല സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി മാളത്തി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പകരം സാത്താനെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങും എവിടെ റാ സാത്താൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മാറി അത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്താന്ന് പിടികിട്ടണം പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പേടി ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പേടി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പേടി ക്ഷയിക്കാൻ്റെ കൊടുക്കാൻ പേടി ബന്ധനം അടിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പേടി കാരണം ഈ ക്ലാസ് ദൈവമേ ആരൊക്കെ തൊട്ടാന്ന് ആർക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ ഏ ആ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യമാണ് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു വചനം വായിച്ചേ ലൂക്ക നാല് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലൂക്ക നാല് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലൂക്ക സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം എന്താണ് എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ വായിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവൂ പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവൻ ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ജനക്കൂട്ടം അവനെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്നു തങ്ങളെ വിട്ടു പോകരുതെന്ന് അവനവരെ നിർബന്ധിച്ചു അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു മറ്റു പട്ടണങ്ങളിലേക്കും ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കേണ്ടി ആ എന്ത് സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കണ്ട യു യു നീഡ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ആൺ ഓൾ അതർ ഗോസ്പൽസ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷവും മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കാണണം യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് അപ്പൊ അത് പഠിക്കണം അതിനാണ് ഈ മത്തായി പഠിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും ആവില്ല മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പഠിച്ച് മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് ശരിക്കും പിടികിട്ടിയ ശിഷ്യൻ യോഹന്നാനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു തരും അതിനുശേഷം ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് കൊല്ല ഇരുത്തി ഒരു വ്യക്തിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് പൗലോസ് ലീഗ അദ്ദേഹം പതിമൂന്ന് ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും എബ്രാഹി ലേഖനത്തിലൂടെയും പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് ദൈവരാജ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് യാക്കോബ് സ്ലീഗ യോഹന്നാ സ്ലീഗ എല്ലാം ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് വലതുകരം ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ അപ്പൊ പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവനൊരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഈശോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്നു അപ്പ
ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്താണ് ചെയ്തത് പ്രസംഗിക്കണം പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രീച്ച് ചെയ്താൽ മതി പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്താൽ മതി പ്രഘോഷിച്ചാൽ മതി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതി എന്താണ് നിങ്ങൾ കെട്ടിലല്ല നിങ്ങൾ കെട്ടിലല്ല യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കടം വീട്ടി കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ യേശുവിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നീ മാമോദീസ മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജനിക്കും മുമ്പ് യേശു നിന്റെ സകല കടവും വീട്ടി കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആത്മാവ് ജ്ഞാനം തന്നാൽ അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യം ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ റോമാലേഖനം എട്ട് പതിനഞ്ചിൽ വായിക്കണ്ട റോമർ എട്ട് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്ന നമ്മെ വീണ്ടും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നാം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പേടി മാറും പേടിച്ചു പോയി കുമ്പസാരിക്കുന്ന രീതി മാറും എല്ലാം മാറണമെങ്കിൽ എന്താണ് ദൈവരാജ്യം അത് പിടികിട്ടണം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതേക്കാമോ അപ്പൊ ഇത് ഇത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു തരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരണം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇത് തീർക്കും നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ഇത് തീർക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തീർന്നിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്തായി സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ മച്ചേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് കരുതി പറയുന്നതാണല്ലോ എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം ഏ സ്വർഗരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന വാക്കിന് പകരം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് സുഹൃത്തിപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ ഇത് ശരിയാക്കി കളയും ഏഹ് എന്താ ആ മോളെ എന്താടി സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഏഹ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗരാജ്യം ഈ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ദൈവരാജ്യം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല മത്തായി ആ അതാണ് അതാണ് അത് പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിന്റെ ഈ പേര് പറയാൻ യഹൂദർക്ക് ഭയമായി അതാണ് അതാണ് അപ്പച്ചൻ നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്തേ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ മടിയായി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് പറഞ്ഞത് മത്തായി ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഏതാണ് മത്തായി ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ദൈവരാജ്യമാണോ സ്വർഗരാജ്യമാണോ സ്വർഗരാജ്യമാണ് മത്തായി സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് കാരണം എന്താണ് ഇത് മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് യഹൂദരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആ യഹൂദർക്ക് ദൈവം എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ എന്താണ് ഭയമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ വാക്കിന് പകരം സ്വർഗരാജ്യം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ആ അപ്പോ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചുകാരോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ്യം ഈ വെളിയിൽ കാര്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന വാക്കിന് പകരം സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ യഹൂദർക്ക് ആ അപ്പോ പുറത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തിരുന്ന കുഴപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വകയെ മനസ്സില്ല അകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പിടി ഇട്ടിട്ടില്ല യഹൂദർക്ക് പേടിയായിരുന്നു എന്ത് പറയാൻ ദൈവം എന്ന വാക്ക് പറയാൻ അപ്പൊ അത് അകത്തും പുറത്തും ഉള്ള സകലർക്കും മനസ്സിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്തായിരുന്നു ദൈവരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശു പ്രസ അപ്പോ ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ യേശു അവരുടെ സെനഗോഗുകളിൽ അതാണ് ആ എന്താ വ്യത്യാസമായിരുന്നു അവരുടെ സെനഗോഗുകളിൽ സെനഗോഗുകളിൽ പ്രസംഗിച്ചോ പഠിപ്പിച്ചോ പഠിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അപ്പൊ സെനഗോഗുകളിൽ പ്രസംഗിച്ചോ പഠിപ്പിച്ചോ പഠി പഠിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതൊരറിയിപ്പാണ് ആ അറിയിപ്പ് അങ്ങ് പ
ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പുകൾ അനേക അറിയിപ്പുണ്ട് അതിൽ ഒരു അറിയിപ്പിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഏ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരു അറിയിപ്പാണ് വേറൊരു അറിയിപ്പ് എന്താണ് നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവിന്റെ സകല കടവും വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു അതൊരു അറിയിപ്പാണ് ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നടന്നത് വഴിയായി എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതായത് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം അങ്ങ് അകലെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തരണേ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുപോലും പിന്നെ നിന്നിട്ട് സ്വർഗത്തി പാൻ റെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരണമേ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ്യ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവേ സഹായിക്കണമേ ആത്മാവേ വന്ന് നിറയണമേ 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 എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവേ ജ്വലിക്കണമേ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഏറ്റുവാങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി അഭിഷേകം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കത്തി ജ്വലിക്കണമേ ഹാലലുയ്യ 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 ആത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അതിനെ തുറന്ന് ഭാഷാപുരത്തിൽ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുന്നവന് ഭാഷാപുരത്തിൽ സ്തുതിക്കട്ടെ എല്ലാ അധരങ്ങളും തുറക്കപ്പെടട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആത്മാവ് ജ്ഞാനം നിറയ്ക്കും ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിറയും നന്നായിട്ട് സ്തുതിക്കട്ടെ ഇരിക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ പതിമൂന്നാം അധ്യായം മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായം പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയാണ് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഉള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട നിയമങ്ങളെല്ലാമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായവരുടെ ജീവിത ക്രമം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ സത്യം ഗ്രഹിച്ചാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു പ്രേരണ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതല്ല അത് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതക്രമം ഇനി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കണ്ടോ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടമാണെന്ന് പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താണ് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവൻ ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാൽ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് പ്രയോജനം ഒരുവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുവെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാതെ എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ വിശാലവും വിസ്തൃതവുമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതക്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അത് തെറ്റാണെന്ന് ഈശോ തെളിയിക്കുകയാണ് എവിടെ കുഷ്ഠരോഗി ആ പറഞ്ഞു ശുദ്ധി ഉണ്ടാവട്ടെ കണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നീ സ്വീകരിച്ചാൽ നിന്റെ രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കും അപ്പൊ ഇത് കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കർത്താവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈശോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തളർവാദ രോഗിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു രാജസേവകന്റെ വൃത്തിനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു പത്രോസിന്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വ്യക്തമാവണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കരുതേ നാലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു യേശുവിന്റെ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു സ്വർഗരാജ്യം മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടു എന്ത് കണ്ടു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതക്രമം ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മത്തായി എട്ട് ഒൻപത് പത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് പിന്നീട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്
അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ രാജാവ് നോക്കിക്കൊള്ളു അത് കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് മത്തായി ആറിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ആകുലരാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ രാജാവായ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് അറിയാം ആദ്യം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതി കണ്ടോ അവിടുത്തെ കണ്ടോ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് രാജ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറെ വ്യക്തത കിട്ടി ഇനിയുണ്ട് നീതി അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ദൈവ നീതി നീതീകരണം അപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ നീതി അന്വേഷിക്കുക എല്ലാം തരാന്ന പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ദൂർത്തിന് ആഡംബരത്തിനും തരാന്ന് അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം തന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ അഞ്ചു കോടി രൂപ വേണോ അത് ആവശ്യമാണോ തന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാൻ അമ്പത് ലക്ഷം വേണോ ആവശ്യമാണോ കൊച്ചിനത് പഠിക്കാൻ വേണോ തന്നിരിക്കും എല്ലാം തന്നിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നോ ദൈവരാജ്യം അത് അത് മറന്നുപോരുത് ഇതെല്ലാം രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്കാണ് അതായത് അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ് അവരുടെ രാജാവാണ് അവരുടെ രാജാവാണ് ഞാൻ ഒരിക്കല് ഒരു ഒരാള് ഒരു ശുശ്രൂഷകന് ഒരു ഒന്ന് വന്നാ കൊള്ളാന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാ കൊള്ളാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചെലവാണ് അത് തരാനുള്ള കാശൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ പണം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു പോകാൻ നല്ല പൈസ ആവുമെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആവുമെന്ന് വെച്ചോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തവണ വന്നു പോകാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാവുമെങ്കിൽ അത് തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പൈസയൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പം ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞു കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെയിലും പൈസയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അച്ഛനെനിക്ക് കാശൊന്നും തരണ്ട ഞാൻ അച്ഛൻ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വന്നോളാം എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വന്നോളാം അത് നമുക്ക് അത് ദൈവം ഇടുന്നതിന് തരും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇന്ന ആളെ അച്ഛൻ വിളിച്ചു അയാൾ വരുന്നതിനും പോകുന്നതിനും എന്നാ ചിലവാണെങ്കിലും അത് അച്ഛൻ കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തോളാം നിങ്ങൾ നാലോച്ച് നോക്ക് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് പോകാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാവുമെങ്കിൽ രാജാവ് അത് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ രാജാവ് അത് ഏറ്റെടുത്തു രാജാവ് പറയാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ഏജന്റുമാർ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാ എൻ്റെ മക്കൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എൻ്റെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പൈസ ഉള്ളവരുണ്ട് സ്വാധീനമുള്ളവരുണ്ട് മന്ത്രിമാരായിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗവർണർമാരായിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ നീ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ മതി നിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും രാജ്യം നോക്കിക്കൊള്ളും ഇനി രാജാവെന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ ഒരു ലീഗൽ മൈൻഡിൽ കാണരുത് രാജാവ് ആരാണ് ഈ രാജാവ് നമ്മുടെ ആരാണ് അപ്പൻ മനസ്സിലായോ ഈ രാജാവ് ഒരു രാജാവല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ആരാണ് ഈ രാജാവ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അപ്പൻ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ സകല കാര്യങ്ങളും അപ്പൻ നോക്കും സകല കാര്യങ്ങളും എന്നെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ ആ ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ തലേ ചവിട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്യത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടിൽ നിന്നാണ് അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചെടുക്കരുതാ പറയുന്നതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സത്യത്തിനകത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാൽ പിന്നെ രാജാവാണ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് വിശ്വസിക്കാവോ എന്നാ പറ ആമൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് നഷ്ട അപ്പൊ ഈശോ ഇത് ഈശോയ്ക്ക് ഇത് തെളിയിക്കണം അതാണ് ഈശോയുടെ അടുത്ത കൺസേൺ മത്തയുടെ സുവിശേഷം കർത്താവ് ഈ ദൈവരാജ്യം എന്താണ് അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് അപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും പിച്ചക്കാരുടെ കൂടെ നടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചിലരുടെ മ
അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗം ആയാൽ കുഷ്ഠം മാറി അപ്പൊ പത്ത് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഈശോയുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോ പത്ത് ദിവസം ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് അയ്യോ വള്ളവും പോയി വലയും പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി അമ്മായിമ്മ തെറിവിളി ഓടെ തെറിവിളി പത്ത് ദിവസത്തിന് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇല്ല പത്ത് ദിവസം ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഭാര്യ ഉള്ളായിരുന്നു അതിനകത്ത് സങ്കടം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഏതായാലും പത്ത് ദിവസത്തിലേക്ക് ആയിക്ക് വിശുദ്ധ അയ്യോ പത്ത് ദിവസം തിരുനാളാണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ അപ്പോ പത്ത് ദിവസത്തിലേക്ക് ആയിക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ നാലോചിച്ച് നോക്കൂ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കിട്ടിയവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് ഏ എന്റെ ഒരു പരിചയത്തിലെ അറിവിലും അര ശതമാനം പോലും ഇല്ല കാരണം അത് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് കുടുംബ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം പിള്ളേരെ വളർത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോ ഭാര്യമാർക്ക് ഏഹ് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ഈശോട് കൂടെ വള്ളവും കളഞ്ഞു വലയും കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ നല്ല ചോക്ക് ഈശോ മിസിക ഈ ദൗത്യമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് കുരിശിൽ സഹിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലോട്ട് പോകും പത്ര ദിവസോ വള്ളവും പോയി വലയും പോയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നനച്ചു നോക്ക് ഈ ഈ മനുഷ്യർ കൊടുത്തൊരു വില എവിടുന്നോ വന്ന ഒരു തച്ചൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഭാര്യ എല്ലാ ദിവസവും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് തെറിവിളി പത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അന്നേരാണ് ഒരു കൊച്ചു കിടന്ന് കറയുന്നത് നാണ്ടെ നാണ്ട കിടന്ന് കീറുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 നിരന്തരമായി നിരന്തരമായി പത്ര ദിവസത്തിലേക്കായെ അറിയില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ പത്ര ദിവസത്തിലേക്ക് ആ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ദൈവമേ ഈ ഈ തച്ചന്റെ കൂടെ നടന്ന് ദൈവമേ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഇല്ല അമ്മായിമ്മയുടെ കാര്യം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഒരേ ക്യാരക്ടറാന്ന് തോന്നുന്നു വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അമ്മായിമ്മയുടെ കാര്യം പറയാനും ഇല്ല അങ്ങനെ പത്ര ദിവസത്തിലേക്ക് ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടക്കാണ് അല്ലേ നമ്മളാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ അമ്മായിമ്മ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് സമാധാനമുണ്ട് അങ്ങനല്ല പത്ര ദിവസത്തിലേക്ക് അത് കേട്ടപ്പോ വിഷമായി അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് പനി അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്താണ് അമ്മായിമ്മ പനി വയ്യാ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈശോ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇന്ന് കേട്ടത് എന്നാ പത്ര ദിവസം ഓ ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്നാ എന്നാ കാര്യം അയാൾ എന്നെ പറഞ്ഞേ അത് അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് അതല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന കുഴപ്പമില്ല അത് മിക്കവാറും ഉള്ളതാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടി നേരെ തിരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കളയാം ദൈവരാജ്യം പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ദൈവരാജ്യം പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് കട്ടിലേ കിടക്കുന്ന അമ്മായിമ്മയെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോൾ പത്ര ദിവസം മനസ്സിലായി ഇത് നഷ്ടക്കച്ചവടം അല്ല ഇത് നഷ്ടക്കച്ചവടമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അതായത് ഈ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ എല്ലാം പോകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ ഒന്നും പോവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നിനക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ രാജാവ് നിന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും കാരണം രാജാവിന്റെ ഏജൻസി രാജാവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആര് കൂടെ നടക്കുന്നവരെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ ടീച്ചറുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ അപ്പസ്തോലന്മാർ ആര് നോക്കാതെ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ ദേ ആർ കൺവിൻസ്ഡ് ദേ ആർ കൺവിൻസ്ഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കാനെങ്കിൽ മരിക്കാൻ അടികൊള്ളാനെങ്കിൽ അടികൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാതയുണ്ട് റോമില് ആപ്പി എൻ വേ റോമിൽ മതപീഡനം മുറുകിയ കാലത്ത് ആദിമസഭയിലെ ശിഷ്യന്മാർ അപ്പസ്തോലന്മാർ അപ്പസ്തോലന്മാർ അതുപോലെ ശിഷ്യന്മാർ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു പത്രോസിനിക വേഗം വേഗം നീ എവിടേക്കെങ്കിലും പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അവ എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പത്രോസിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വഴിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും അടിയേറ്റും തളർന്നും തകർന്നും കുരിശിയും ഒന്നും വരികയാണ് അപ്പൊ പത്രോസിലേക്ക് ആ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഖോ വാദിസ് ധോമിനെ ഖോ വാദിസ് ധോമിനെ ലോഡ് വേർ ടു എങ്ങോട്ടാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും പോവാണ് പോയി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടാൻ ഭർത്താവ് നീ എന്തിനാ പോന്നത് കുരിശി തറയ്ക്കപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നീ ഓടുകല്ലേ ഞാൻ പൊക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു കനഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രോസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും കഴിമരത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതാണ് ആപ്പി എൻ വേ ആപ്പി എൻ വേ അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുരിശി തറയ്ക്കപ്പെടാൻ പോവാണ് ആ സമയത്ത് പത്രോസിലേക്ക് പറഞ്ഞു എന്റെ ഗുരുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചതുപോലെ എന്നെ കുരിശി തറയ്ക്കരുത് എന്നെ നേരെ തിരിക്കാൻ പറ യ്യോ ഈ കൊടുംബാബി അങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാബാബിയെ തലകീഴായിട്ട് കുരിശി തറയ്ക്കാവോ അങ്ങനെ അവരാ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് പത്രോസിനെ തലകീഴായി കുരിശിൽ തറച്ചു കണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് വത്തിക്കാന്റെ വധക്കുന്നുകളിലും റോമിലെ ആംഫി തിയേറ്ററുകളിലും കൊളോസിയങ്ങളിലും പല ആഴ്ചകളായി പട്ടിണിക്കിട്ട സിംഹങ്ങളുടെ മധ്യേ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴും റോമിലെ വഴിവിളക്കുകളായി കത്തിച്ചു നിർത്തിയപ്പോഴും അനേകം അനേകം ക്രൂര വിനോദങ്ങൾക്കെതിരായപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ പറയുന്ന ആ മർക്കോസ് എന്ന ആ സുവിശേഷകനെ ആ പിതാവിനെ കൊല്ലുന്നെങ്ങനെന്നറിയാം ഒരു കുതിരയുടെ വാലിൽ കെട്ടി അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ മൂന്ന് ദിവസം വലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു മർക്കോസ് ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയ മർക്കോസിനെ ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശു എടുത്ത് എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ എന്ന് ആരുടെ തൂലിക തുമ്പിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയ ആ മർക്കോസിനെ അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ തെരുവിലൂടെ ഒരു കുതിരവാലിൽ കെട്ടി വലിച്ചിടച്ച് കൊണ്ട് നടന്നു എന്നിട്ട് അവിടെയും മരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അപ്പസ്തോലമാർക്ക് പത്രോസിലേക്ക് തലകീഴായി കുരിശ് തറയ്ക്കപ്പെടാൻ ഈ ധൈര്യം എന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പവർ അത് പിടികിട്ടി മനസ്സിലായോ അതൊരു വാൾമുനത്തുമ്പ് കൊണ്ട് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നും ഒരു കഴിമരത്തിന് പുറകോട്ടടിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കർത്താവ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി അതാണ് മത്തായി ഏഴ് സോറി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇനി കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവരാജ്യം പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ എങ്ങനെ വളരും അതാണ് അടുത്തൊരു ആങ്സൈറ്റി അതായത് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഈശോ ഇതെല്ലാം പറയുന്നു പക്ഷെ കാണുന്ന സാഹചര്യം വളരെ നെഗറ്റീവാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ അതായത് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ധ്യാനകേന്ദ്രം ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാർ അച്ഛന്മാർ പ്രസംഗം പ്രാർത്ഥന കുർബാന പക്ഷേ സാഹചര്യം എല്ലാം ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ഒരിടത്തും ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവരാജ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് കർത്താവ് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്ത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ സകല സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏഴ് ഉപമകൾ പറയുകയാണ് മത്തായി ഇനി തുറന്നു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഏഴ് ഉപമകൾ പറയുകയാണ് വേഗടുത്തെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വംശിക ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയാണ് വളരാൻ പോകുന്നത് അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കാമോ ഒന്നു മുതൽ അന്ന് തന്നെ യേശു ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് കടൽ തീരത്ത് ഇരുന്നു വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു തന്നിമിത്തം അവൻ്റെ ഒരു തോണിയിൽ കയറി ഇരുന്നു ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ തീരത്ത് നിന്നു അപ്പോൾ അവൻ വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഉപമകൾ വഴി അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി എന്നിട്ട് പത്ത് മുതൽ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരടുത്തെത്തി 
അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന് ഞാനൊരു ചെറിയ വാക്കുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ബൈബിളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തോണ്ട് ഇനി ഞാൻ നരകത്തി പോകുന്ന നാളെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടണ്ട ഇത് ഞാൻ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി ചേർക്കരുത് മറിച്ച് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് കർത്താവ് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ഉപമകൾ വഴിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയില്ല ഞാനില്ല കാരണം എന്താണ് ഞാൻ കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോ ഞാൻ അവരോട് ഇത് പ്രസംഗിക്കത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോൾ എപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ മഹുത്തീകരിക്കപ്പെടണം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വചനം എന്തെന്നാൽ യേശു അത് ഇവരെയും മഹുത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മഹുത്തീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുരിശിൽ കൊല്ലപ്പെടണം അപ്പൊ കുരിശിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് മഹുത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യവും വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാവൂ ഇപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ വിത്ത് ഇടുകയാണ് വിത്ത് അത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പിടികിട്ടും അപ്പൊ അത് ഇവരോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നാളെ പറയുമ്പോൾ ഇവർ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഇതിന്റെ വിത്ത് അവരില് വിട്ടിരിക്കണം പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവെക്കുകയും ധൈര്യമായിട്ട് കൈവെക്കുകയോ എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പൊ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഈശോട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നീ എന്തിനാണ് ഈ കഥകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതായത് എന്നാ പ്രതികൂലം വന്നാലും ദൈവരാജ്യം വളരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതിനുപരി ഈ കഥയെല്ലാം പറയുന്നത് എന്തിനാ അപ്പൊ ഈശോ അവരോട് പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറിയത് യേശുവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ സ്വരവും എൻ്റെ സംസാരവും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇതുപോലെ മനസ്സിലാവുമോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു തിരുമേനി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ഭാഷാപരത്തി ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ അതൊരാൾ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പ് വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇത് അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഓ ഭ്രാന്ത് കാണിക്കുന്ന കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ നലിച്ചു ഈ ഭാഷാപരം എന്താണെന്നോ ഭാഷാപരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നോ ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന് ശബ്ദം മാത്രം മതി അതിന് വാക്കൊന്നും വേണ്ട അത് മീനിങ്ഫുള്ളായ വാക്കൊന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ആത്മാവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണത് അയാൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ള വിഷയമല്ല ഇതറിയാത്ത ഒരുത്തൻ ഇത് പിടികിട്ടുമോ അവൻ എന്നാ പറയും ചുമ്മോ ഭ്രാന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അവന് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോ ഈശോ മിശിക പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോ പറയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല വെളിയിലുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പകുതിയെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുക്കാലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സത്യമല്ലേ 
നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഈശോ പറയുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ വെളിയിലുള്ളവർക്ക് വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും എന്ന് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കണം എൻ്റെ കുരിശുമരണം സംഭവിക്കണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവും ഇല്ലേ അപ്പസ്തോലന്മാർ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരാദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ അവരോടും ഇത് കഥകളിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാളെ അവർക്കെല്ലാം വ്യക്തമാവും ഇപ്പം പിടികിട്ടിയോ ഇനി പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണേ ഏ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണോ ഈ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറ ഇതിപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണോ ഒരു ഭാരവും വേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ എപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന സന്ദർഭം ജീവിതത്തിൽ അനേക തവണ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ അന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഇതായിരുന്നല്ലേ പെട്ടെന്ന് കൂടി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ വിത്ത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ലേലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാരമില്ല നിങ്ങൾ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായി കിട്ടിയത് എനിക്കറിയാം അത് അതെങ്ങനെ അത് അത് പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിച്ച് വായിച്ച് ഒന്നുമല്ല അതിങ്ങനെ ഒരു 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 ക്ലിക്കിൽ അതങ്ങ് കിട്ടി വേഗം കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പന്തക്കുസ്തായ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് വ്യക്തതയില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈവമേ പന്തക്കുസ്ത കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ലിറ്ററലി എനിക്ക് എനിക്ക് നൂറല്ല നൂറ്റൊന്ന് തവണ കോൺഫിഡൻസോടെ കോൺഫിഡൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് അത് മന കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിടിയിട്ടാതിരുന്നത് ഈയോ ഇത് ഇതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരും എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്ന് അതിനെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചേ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉച്ചത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ എന്താണ് അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മൊത്തായി പതിമൂന്ന് അഞ്ച് മുതൽ വായിച്ച് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു പത്ത് മുതൽ വായിച്ച് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വായിച്ചേ അവിടെ ആ ടി വി സ്ക്രീനിൽ അത് കാണിക്കാൻ പറ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കരുത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എഴുതിക്കേ എഴുതരുത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേ സ്വർഗ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർക്കത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നുള്ളത് പോലും എടുക്കപ്പെടും അതായത് എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള വിശ്വാസം പോലും പോവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അപകടം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയില്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് നിന്റെ സകല പാപ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് ഒരുത്തൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവൻ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ ഇനി എന്നാ പാവം വേണേലും ചെയ്യാലോ കണ്ടോ 
ഈ കൃപയില്ലാത്തവൻ ഉദാഹരണത്തിന് കുംഭസാരത്തിൽ കർത്താവ് നിന്റെ സകല തെറ്റ് ക്ഷമിക്കും അപ്പൊ കൃപയില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ ഇത് ഇത് എടുത്താൽ അവൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അവൻ ചിന്തിക്കും എന്നാ പിന്നെ എന്നാ ഭാവം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കുംഭസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ കണ്ടോ അപ്പൊ അവനുള്ള വിശ്വാസം കൂടി പോവും അതാണ് ഈ വചനത്തിൽ എന്താണ് ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും ില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് കണ്ടോ അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തവന് ഇത് കിട്ടിയാൽ അവൻ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കും എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 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 തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ മാത്രമാണ് റെഗുലറായിട്ട് വരുന്നത് നൂറ് പേര് വന്നാൽ അതിനകത്തെ മുപ്പത് പേര് മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നവർ ബാക്കി എഴുപത് പേരും മാറി മാറി വരുന്നവരാണ് അല്ലേ മാറി മാറി വരുന്നവരാണ് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തെ അനുഭവം മാറി മാറി വരുന്നതാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആളുകൾ മാറി മാറി വരികയാണ് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആളുകൾ മാറി മാറിയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയോ മനസ്സിലാവും ഇവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് സത്യമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഇത് എങ്ങനെയോ മനസ്സിലാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അതായത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരുത്തം ചിന്തിക്കുക ഇത് എന്തേ പറയുന്നേ ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്നര കൊല്ലമായിട്ട് ബൈബിള് പഠിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കേട്ടിരുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്ന ധാരണയിലാണ് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്ങനോ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഇന്ന് വരെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ വരും ക്രിസ്തീയ മതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തവരും ഇവിടെ വരും പക്ഷെ എങ്ങനോ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതാണ് ദൈവം ആലയത്തോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കരുണ അതായത് ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാധനം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് എങ്ങനോ പിടികിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന് മനസ്സിലായില്ലേലും വിസ്തൂർവാനേക്ക് നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും നുച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിനും തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ വായിക്കണ്ട എഴുതല്ലേ ഒരു കാരണവശാലം എഴുതല്ലേ അവസാനം എന്നെ കുറിച്ച് തിരക്കരുത് അവിടെ എഴുതി വെക്കരുത് എന്നിട്ട് പറയുന്ന അയാൾ ഈ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വള്ളിയോ പുള്ളിയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങേര് ശവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഞാൻ അത് അതല്ല കേട്ടോ ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ അങ്ങൊരു വാക്ക് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും അല്ലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്താ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയാമോ അതായത് അപ്പൊ ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും ശിഷ്യന്മാരോട് വിശ പറയുകയാണ് മക്കളെ ഇതിപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പിടികിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് പിടികിട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ കൂടുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്നാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പിടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിശ്വാസ വീരന്മാരായി നിങ്ങൾ ചെന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് പിടികിട്ടും ഒറ്റ തവണ പറഞ്ഞപ്പോ മൂവായിരം പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തൊക്കെ സ്ഥായിൽ അപ്പൊ അത് പരിശുദ്ധർമ്മ വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇവർക്ക് ഇത് പിടികിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് പിടികിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് ഞാൻ കഥകൾ വഴി സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയോ ഇപ്പൊ വിടെ കിട്ടിയോ അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ കർത്താവ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാനും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഉപമകൾ വഴി എല്ലാം പറയുന്നത് ഉപമകൾ വഴി പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യ
അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും കണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് എന്തുള്ളവന് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജ്ഞാനം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവന് ഇത് ഓരോന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും 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 മനസ്സിലാവാത്ത എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവന് അവനുള്ള അറിവ് പോലും ഇല്ലാതെ എന്നിട്ട് അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയും ആ ഇനി എന്നാ പാപം വേണേലും ചെയ്യാലോ ആ കോളടിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കും അപ്പൊ അവൻ്റെ ഉള്ള വിശ്വാസം കൂടി പോയി മനസ്സിലായോ വായിച്ചേ ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നുള്ളത് പോലെ എടുക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യേശയുടെ പ്രവചനം അവരിൽ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേൾക്കും എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കില്ല നിങ്ങൾ കാണും എന്നാൽ ഗ്രഹിക്കില്ല അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കേട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ഞാൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും അസാധ്യമാകുമാറ് ഇപ്പോൾ ഈ ജനതയുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നാളെ ഇത് മാറുവോ മാറും ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവരുടെ ഹൃദയം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഥകൾ വഴി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വായിച്ച പതിനാറ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാൽ അവ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാൽ അവ കേൾക്കുന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അനേകം പ്രവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നവ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കണ്ടില്ല കേൾക്കുന്നവ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കേട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പോ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകം ബലിയിലൂടെ തരാനായിട്ട് ഹാലലുയാ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായം മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായം പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയാണ് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഉള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട നിയമങ്ങളെല്ലാമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായവരുടെ ജീവിത ക്രമം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ സത്യം ഗ്രഹിച്ചാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു പ്രേരണ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതല്ല അത് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതക്രമം ഇനി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കണ്ടോ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടമാണെന്ന് പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താണ് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവൻ ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാൽ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് പ്രയോജനം ഒരുവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുവെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാതെ എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ വിശാലവും വിസ്തൃതവുമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതക്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അത് തെറ്റാണെന്ന് ഈശോ തെളിയിക്കുകയാണ് എവിടെ കുഷ്ഠരോഗി ആ പറഞ്ഞു ശുദ്ധി ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നീ സ്വീകരിച്ചാൽ നിന്റെ രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കും അപ്പൊ ഇത് കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കർത്താവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈശോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തളർവാദ രോഗിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു രാജസേവകന്റെ വൃത്തിനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു പത്രോസിന്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വ്യക്തമാവണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കരുതേ നാലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു യേശുവിൻ്റെ പ്രകോഷണത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു സ്വർഗരാജ്യം മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടു എന്ത് കണ്ട
ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് പിന്നീട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ആ രാജ്യം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ പിന്നീട് മുമ്പൊക്കെ വിശദീകരിച്ചാണ് ഒത്തിരി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ ദൈവത്തെ രാജാവായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജാവിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാർ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ രാജാവ് നോക്കിക്കൊള്ളൂ അത് കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് മത്തായി ആറിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ന് ജീവനെക്കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ആകുലരാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ രാജാവായ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് അറിയാം ആദ്യം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതി കണ്ടോ അവിടുത്തെ കണ്ടോ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് രാജ്യം എന്താണെന്ന് കുറേ നമുക്ക് കുറേ വ്യക്തത കിട്ടി ഇനിയുണ്ട് നീതി അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ദൈവനീതി നീതീകരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അന്വേഷിക്കുക എല്ലാ തരം എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ദൂർത്തിന് ആഡംബരത്തിനും തരാമെന്ന് അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം തന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ അഞ്ച് കോടി രൂപ വേണോ അത് ആവശ്യമാണോ തന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാൻ അമ്പത് ലക്ഷം വേണോ ആവശ്യമാണോ കൊച്ചിനത് പഠിക്കാൻ വേണോ തന്നിരിക്കും എല്ലാം തന്നിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നോ ദൈവരാജ്യം അത് അത് മറന്നു പോരുത് ഇതെല്ലാം രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർക്കാണ് അതായത് അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ് അവരുടെ രാജാവാണ് അവരുടെ രാജാവാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരാൾ ഒരു ശുശ്രൂഷകന് ഒരു ഒന്ന് വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ കൊള്ളാം അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചിലവാണ് അത് തരാനുള്ള കാശൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ പണമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു പോകാൻ നല്ല പൈസ ആവുമെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആവുമെന്ന് വെച്ചോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തവണ വന്നു പോകാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാവുമെങ്കിൽ അത് തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പൈസയൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പം ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞു കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെയിലും പൈസയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അച്ഛനെനിക്ക് കാശൊന്നും തരണ്ട ഞാൻ അച്ഛൻ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വന്നോളാം എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വന്നോളാം അത് നമുക്ക് അത് ദൈവം ഇടുന്നതിന് തരും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇന്ന ആളെ അച്ഛൻ വിളിച്ചു അയാൾ വരുന്നതിനും പോകുന്നതിനും എന്നാ ചിലവാണെങ്കിലും അത് അച്ഛൻ കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തോളാം നിങ്ങൾ നാലോച്ച് നോക്ക് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് പോകാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാവുമെങ്കിൽ രാജാവ് അത് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ രാജാവ് അത് ഏറ്റെടുത്തു രാജാവ് പറയാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാർ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാ എൻ്റെ മക്കൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എൻ്റെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പൈസ ഉള്ളവരുണ്ട് സ്വാധീനം ഉള്ളവരുണ്ട് മന്ത്രിമാരായിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗവർണർമാരായിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ നീ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മതി നിൻ്റെ സകല കാര്യങ്ങളും രാജ്യം നോക്കിക്കൊള്ളും ഇനി രാജാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ലീഗൽ മൈൻഡിൽ കാണരുത് രാജാവ് ആരാണ് ഈ രാജാവ് നമ്മുടെ ആരാണ് അപ്പൻ മനസ്സിലായോ ഈ രാജാവ് ഒരു രാജാവല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ആരാണ് ഈ രാജാവ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അപ്പൻ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ സകല കാര്യങ്ങളും അപ്പൻ നോക്കും സകല കാര്യങ്ങളും എന്നെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ തലയെ ചവിട്ടി നിന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്യത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി എന്നാണ് അതിന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചെടുക്കരുതാണ് പറയുന്നതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സത്യത്തിനകത്ത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ
അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് നഷ്ട അപ്പൊ ഈശോ ഇത് ഈശോയ്ക്ക് ഇത് തെളിയിക്കണം അതാണ് ഈശോയുടെ അടുത്ത കൺസേൺ മത്തായുടെ സുവിശേഷം കർത്താവ് ഈ ദൈവരാജ്യം എന്താണ് അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും വിച്ചക്കാരുടെ കൂടെ നടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് എവിടെ കുഷ്ഠരോഗി പാടാ ഇവിടെ അയ്യോ കുഷ്ഠം മാറി അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാൽ കുഷ്ഠം മാറി അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഈശോയുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസം ഒരു സങ്കടമുണ്ട് അയ്യോ വള്ളവും പോയി വലയും പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി അമ്മായിമ്മ തെറിവിളി ഓടെ തെറിവിളി പത്ത് ദിവസത്തിന് ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇല്ല പത്ത് ദിവസം ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഭാര്യ ഉള്ളായിരുന്നു അതിനകത്ത് സങ്കടമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഏതായാലും പത്ത് ദിവസത്തിലേക്ക് ആയിക്ക് വിശുദ്ധ അയ്യോ പത്ത് ദിവസം തിരുനാളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസത്തിലേക്ക് ആയിക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ചോദിക്കും സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കിട്ടിയവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് ഏ എൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിലെ അറിവിലും അര ശതമാനം പോലും ഇല്ല കാരണം അത് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് കുടുംബ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരം പിള്ളേരെ വളർത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഭാര്യമാർക്ക് ഏ ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ഈശോയുടെ കൂടെ വള്ളവും കളഞ്ഞു വലയും കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല ചോക്ക് ഈശോ മിസിക ഈ ദൗത്യമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് കുരിശിൽ സഹിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലോട്ട് പോകും പത്ര ദിവസോ വള്ളവും പോയി വലയും പോയി അപ്പം നിങ്ങൾ നനച്ചു നോക്ക് ഈ ഈ മനുഷ്യർ കൊടുത്തൊരു വില എവിടുന്നോ വന്ന ഒരു തച്ചൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പം ഭാര്യ എല്ലാ ദിവസവും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് തെറിവിളി പത്ത് ദിവസം ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അന്നേരാണ് ഒരു കൊച്ചു കിടന്ന് കറയുന്നത് നാണ്ട നാണ്ട കിടന്ന് കീറുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് നിരന്തരമായി നിരന്തരമായി പത്ര സ്ലീഗായെ അറിയില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ പത്ര സ്ലീഗ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ദൈവമേ ഈ ഈ തച്ചന്റെ കൂടെ നടന്ന് ദൈവമേ വീട്ടിലും സമാധാനം ഇല്ല അമ്മായിമ്മയുടെ കാര്യം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഒരേ ക്യാരക്ടറാന്ന് തോന്നുന്നു വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അമ്മായിമ്മയുടെ കാര്യം പറയാനും ഇല്ല അങ്ങനെ പത്ര സ്ത്രീ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മായിയും ആ പനി പിടിച്ച് കിടക്കാണ് അല്ലേ നമ്മളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ അമ്മായിമ്മ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് സമാധാനമുണ്ട് അങ്ങനല്ല പത്ര സ്ത്രീക്ക് അത് കേട്ടപ്പോ വിഷമായി അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് പനി അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്താണ് അമ്മായിമ്മ പനി വയ്യ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈശോ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇന്ന് കേട്ടത് എന്നെ പത്ര ദിവസേ ഓ ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്നാ എന്നെ കാര്യം അയാൾ എന്നെ പറഞ്ഞേ അത് അമ്മായി മിക്ക അതല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന കുഴപ്പമില്ല അത് മിക്കവാറും ഉള്ളതാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടി നേരെ തിരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കളയാം ദൈവരാജ്യം പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ദൈവരാജ്യം പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് കട്ടിലെ കിടക്കുന്ന അമ്മായിമ്മയെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോൾ പത്ര ദിവസം മനസ്സിലായി ഇത് നഷ്ടക്കച്ചവടം അല്ല ഇത് നഷ്ടക്കച്ചവടമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അതായത് ഈ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ എല്ലാം പോകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ ഒന്നും പോവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നിനക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ രാജാവ് നിന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും കാരണം രാജാവിൻ്റെ ഏജൻസി രാജാവ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആര്
ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ ദേ ആർ കൺവിൻസ്ഡ് ദേ ആർ കൺവിൻസ്ഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കാനെങ്കിൽ മരിക്കാൻ അടികൊള്ളാനെങ്കിൽ അടികൊള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല രാജാവാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത് അവർക്ക് പിടികിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് വത്തിക്കാന്റെ വധക്കുന്നിൽ തലകീഴായി കുരിശ് തിരക്കപ്പെടാൻ ഊഴം കാത്തു നിന്നു ആപ്പിയൻ വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാതയുണ്ട് റോമില് ആപ്പിയൻ വേ റോമിൽ മതപീഡനം മുറുകിയ കാലത്ത് ആദിമ സഭയിലെ ശിഷ്യന്മാര് അപ്പസ്തോലമാര് അപ്പസ്തോലമാര് അതുപോലെ ശിഷ്യന്മാര് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു പത്രോസിലിക വേഗം വേഗം നീ എവിടേക്കെങ്കിലും പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അവ എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പത്രോസിലിക അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോ വഴിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും അടിയേറ്റും തളർന്നും തകർന്നും കുരിശിയും ഒന്നും വരികയാണ് അപ്പൊ പത്രോസിലിക ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും പോവാണ് പോയി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടാൻ ഭർത്താവ് നീ എന്തിനാ പോന്നത് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ നീ ഓടുകല്ലേ ഞാൻ പോക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു കനഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രോസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും കഴിമരത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതാണ് ആപ്പി എൻ വേ ആപ്പി എൻ വേ അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടാൻ പോവാണ് ആ സമയത്ത് പത്രോസിലേക്ക് പറഞ്ഞു എന്റെ ഗുരുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചതുപോലെ എന്നെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കരുത് എന്നെ നേരെ തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഈ കൊടുംബാബി അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതയില്ല അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാബാബിയെ തലകീഴായിട്ട് കുരിശിൽ തറയ്ക്കാവോ അങ്ങനെ അവരാ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് പത്രോസിനെ തലകീഴായി കുരിശിൽ തറച്ചു കണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് വത്തിക്കാന്റെ വധക്കുന്നുകളിലും റോമിലെ ആംഫി തിയേറ്ററുകളിലും കൊളോസിയങ്ങളിലും പല ആഴ്ചകളായി പട്ടിണിക്കിട്ട സിംഹങ്ങളുടെ മധ്യയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴും റോമിലെ വഴിവിളക്കുകളായി കത്തിച്ചു നിർത്തിയപ്പോഴും അനേകം അനേകം ക്രൂര വിനോദങ്ങൾക്കെതിരായപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ പറയുന്ന മർക്കോസ് എന്ന ആ സുവിശേഷകനെ ആ പിതാവിനെ കൊല്ലുന്നെങ്ങനെന്നറിയാം ഒരു കുതിരയുടെ വാലിൽ കെട്ടി അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ മൂന്ന് ദിവസം വലിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു മർക്കോസ് ഈ സുവിശേഷ എഴുതിയ മർക്കോസിനെ ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശു എടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ എന്ന് ആരുടെ തൂലിക തുമ്പിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയ ആ മർക്കോസിനെ അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ തെരുവിലൂടെ ഒരു കുതിരവാലിൽ കെട്ടി വലിച്ചിടച്ച് കൊണ്ട് നടന്നു എന്നിട്ട് അവിടെയും മരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അപ്പസ്തോലമാർക്ക് പത്രോസിലേക്ക് തലകീഴായി കുരിശ് തറയ്ക്കപ്പെടാൻ ഈ ധൈര്യം എന്ന് എവിടുന്നാണ് അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പവർ അത് പിടികിട്ടി മനസ്സിലായോ അതൊരു വാൾമുനത്തുമ്പ് കൊണ്ട് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നും ഒരു കഴിമരത്തിന് പുറകോട്ടടിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കർത്താവ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി അതാണ് മത്തായി ഏഴ് സോറി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇനി കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവരാജ്യം പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ എങ്ങനെ വളരും അതാണ് അടുത്തൊരു ആങ്സൈറ്റി അതായത് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഈശോ ഇതെല്ലാം പറയുന്നു പക്ഷെ കാണുന്ന സാഹചര്യം വളരെ നെഗറ്റീവാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ അതായത് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ധ്യാനകേന്ദ്രം ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാർ അച്ഛന്മാർ പ്രസംഗം പ്രാർത്ഥന കുർബാന പക്ഷേ സാഹചര്യം എല്ലാം ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ഒരിടത്തും ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവരാജ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് കർത്താവ് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്ത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ സകല സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏഴ് ഉപമകൾ പറയുകയാണ് മത്തായി ഇനി തുറന്നു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഏഴ് ഉപമകൾ പറയുകയാണ് വേഗടുത്തെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വംശിക ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയാണ് വളരാൻ പോകുന്നത് അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കാമോ ഒന്നു മുതൽ 
അന്ന് തന്നെ യേശു ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് കടൽ തീരത്ത് ഇരുന്നു വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു തന്നിമിത്തം അവൻ്റെ ഒരു തോണിയിൽ കയറി ഇരുന്നു ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ തീരത്ത് നിന്നു അപ്പോൾ അവൻ വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഉപമകൾ വഴി അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി എന്നിട്ട് പത്ത് മുതൽ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന് ഞാനൊരു ചെറിയ വാക്കുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ബൈബിളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തോണ്ട് ഇനി ഞാൻ നരകത്തി പോകുന്ന നാളെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടണ്ട ഇത് ഞാൻ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ നിങ്ങളത് എഴുതി ചേർക്കരുത് മറിച്ച് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ക്ലിയറായോ ക്ലിയറായോ അതായത് കർത്താവ് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പറയുന്നത് ഉപമകൾ വഴിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയില്ല ഞാനില്ല കാരണം എന്താണ് ഞാൻ കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഇത് പ്രസംഗിക്കത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോൾ എപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ മഹുത്തീകരിക്കപ്പെടണം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വചനം എന്തെന്നാൽ യേശു അതുവരെയും മഹുത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മഹുത്തീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കുരിശിൽ കൊല്ലപ്പെടണം അപ്പൊ കുരിശിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് മഹുത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യവും വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാവൂ ഇപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ വിത്ത് ഇടുകയാണ് വിത്ത് അത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പിടികിട്ടും അപ്പൊ അത് ഇവരോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നാളെ പറയുമ്പോൾ ഇവർ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഇതിന്റെ വിത്ത് അവരിൽ വിട്ടിരിക്കണം പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവെക്കുകയെ ധൈര്യമായിട്ട് കൈവെക്കുകയോ എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നീ എന്തിനാണ് ഈ കഥകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതായത് എന്നാ പ്രതികൂലം വന്നാലും ദൈവരാജ്യം വളരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതിനുപരി ഈ കഥയെല്ലാം പറയുന്നത് എന്തിനാ അപ്പോൾ ഈശോ അവരോട് പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറിയത് യേശുവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ സ്വരവും എൻ്റെ സംസാരവും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇതുപോലെ മനസ്സിലാവുമോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു തിരുമേനി എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ഭാഷാ വരുത്തി ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ അതൊരാളിങ്ങനെ മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പ് വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു അപ്പം ഇത് അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഓ വിരാന്ത് കാണിക്കുന്ന കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ നലച്ചോക്ക് ഈ ഭാഷാപരം എന്താണെന്നോ ഭാഷാപരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നോ ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന് ശബ്ദം മാത്രം മതി അതിന് വാക്കൊന്നും വേണ്ട അത് മീനിങ്ഫുള്ളായ വാക്കൊന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ആത്മാവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണത് അയാൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ള വിഷയമല്ല ഇതറിയാത്ത ഒരുത്തൻ ഇത് പിടികിട്ടുമോ അവനെന്നാ പറയും ചുമ്മോ ഭ്രാന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അവന് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോ ഈശോ മിശിക പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോ പറയാണ് 
ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല വെളിയിലുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പകുതിയെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുക്കാലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സത്യമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഈശോ പറയുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ വെളിയിലുള്ളവർക്ക് വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും എന്ന് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കണം എൻ്റെ കുരിശുമരണം സംഭവിക്കണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവും ഇല്ലേ അപ്പസ്തോലന്മാർ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരാദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ അവരോടും ഇത് കഥകളിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാളെ അവർക്കെല്ലാം വ്യക്തമാവും ഇപ്പം പിടികിട്ടിയോ ഇനി പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണേ ഏ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണോ ഈ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറ ഇതിപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണോ ഒരു ഭാരവും വേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ എപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന സന്ദർഭം ജീവിതത്തിൽ അനേക തവണ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ അന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഇതായിരുന്നല്ലേ എന്ന് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ വിത്ത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാരമില്ല നിങ്ങൾ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായി കിട്ടിയത് എനിക്കറിയാം അത് അതെങ്ങനെ അത് അത് പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിച്ച് വായിച്ച് ഒന്നുമല്ല അതിങ്ങനെ ഒരു 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 ക്ലിക്കിൽ അതങ്ങ് കിട്ടി വേഗം കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പന്തക്കുസ്താ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് വ്യക്തതയില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈവമേ പന്തക്കുസ്ത കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ലിറ്ററലി എനിക്ക് എനിക്ക് നൂറല്ല നൂറ്റൊന്ന് തവണ കോൺഫിഡൻസോടെ കോൺഫിഡൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് അത് മന കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിടിയിട്ടാതിരുന്നത് ഈയോ ഇത് ഇതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്ന് അതിനെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചേ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉച്ചത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ എന്താണ് അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മൊത്തായി പതിമൂന്നഞ്ച് മുതൽ വായിച്ച് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു പത്ത് മുതൽ വായിച്ച് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വായിച്ചേ അവിടെ ആ ടി വി സ്ക്രീനിൽ അത് കാണിക്കാൻ പറ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കരുത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എഴുതിക്കേ എഴുതരുത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേ സ്വർഗ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർക്കത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നുള്ളതുപോലും എടുക്കപ്പെടും അതായത് എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള വിശ്വാസം പോലും പോവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അപകടം 
ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയില്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് നിന്റെ സകല പാപം ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് ഒരുത്തൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവൻ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ ഇനി എന്നാ പാവം വേണേലും ചെയ്യാലോ കണ്ടോ ഈ കൃപയില്ലാത്തവൻ ഉദാഹരണത്തിന് കുംഭസാരത്തിൽ കർത്താവ് നിന്റെ സകല തെറ്റ് ക്ഷമിക്കും അപ്പൊ കൃപയില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ ഇത് ഇത് എടുത്താൽ അവൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അവൻ ചിന്തിക്കും എന്നാ പിന്നെ എന്നാ പാവം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കുംഭസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ കണ്ടോ അപ്പൊ അവനുള്ള വിശ്വാസം കൂടി പോവും അതാണ് ഈ വചനത്തിൽ എന്താണ് ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് കണ്ടോ അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തവന് ഇത് കിട്ടിയാൽ അവൻ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കും എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 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 തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ മാത്രമാണ് റെഗുലറായിട്ട് വരുന്നത് നൂറ് പേര് വന്നാൽ അതിനകത്തെ മുപ്പത് പേര് മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നവർ ബാക്കി എഴുപത് പേരും മാറി മാറി വരുന്നവരാണ് അല്ലേ മാറി മാറി വരുന്നവരാണ് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തെ അനുഭവം മാറി മാറി വരുന്നതാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ ആളുകളുണ്ടാവും പക്ഷേ ആളുകൾ മാറി മാറി വരികയാണ് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആളുകൾ മാറി മാറിയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയോ മനസ്സിലാവും ഇവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് സത്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നേ അത് ഇത് എങ്ങനെയോ മനസ്സിലാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അതായത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ചിന്തിക്കുക ഇത് എന്തീ പറയുന്നേ ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്നര കൊല്ലമായിട്ട് ബൈബിള് പഠിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കേട്ടിരുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്ന ധാരണയിലാണ് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്ങനോ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഇന്ന് വരെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ വരും ക്രിസ്തീയ മതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തവരും ഇവിടെ വരും പക്ഷെ എങ്ങനോ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതാണ് ദൈവം ആലയത്തോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കരുണ അതായത് ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാധനം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് എങ്ങനോ പിടികിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന് മനസ്സിലായില്ലേലും വിസ്തൂർവാനേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും നുച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിനും തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ വായിക്കണ്ട എഴുതല്ലേ ഒരു കാരണവശാല എഴുതല്ലേ അവസാനം എന്നെ കുറിച്ച് തിരക്കരുത് അവിടെ എഴുതി വെക്കരുത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അയാൾ ഈ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വള്ളിയോ പുള്ളിയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങേര് ശവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഞാൻ അത് അതല്ല കേട്ടോ ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ അങ്ങൊരു വാക്ക് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും അല്ലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ എന്താ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയാമോ അതായത് അപ്പൊ ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും ശിഷ്യന്മാരോട് വിശ പറയുകയാണ് മക്കളെ ഇതിപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പിടികിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് പിടികിട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ കൂടുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്നാണേലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പിടികിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിശ്വാസവീരന്മാരായി നിങ്ങൾ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പിടികിട്ടും ഒറ്റ തവണ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂവായിരം പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തൊക്കെ സ്ഥായിൽ അപ്പൊ അത് പരിശുദ്ധാത്മ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് പിടികിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് പിടികിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് ഞാൻ കഥകൾ വഴി സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയോ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന മനസ്സിലായി ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അവര് വൈ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഈ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈശോയെ ആ വിവിധക്കാരന്റെ ഉമയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പൊ ഈശോ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവോ മനസ്സിലാവില്ല അന്ന് വായിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും കണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് എന്തുള്ളവന് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവന് ഇത് ഓരോന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും 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 മനസ്സിലാവാത്ത എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവന് അവനുള്ള അറിവ് പോലും ഇല്ലാതെ എന്നിട്ട് അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയും ആ ഇനി എന്നാ പാപം വേണേലും ചെയ്യാലോ ആ കോളടിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കും അപ്പൊ അവൻ്റെ ഉള്ള വിശ്വാസം കൂടി പോയി മനസ്സിലായോ വായിച്ചേ ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നുള്ളത് പോലെ എടുക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യേശയുടെ പ്രവചനം അവരിൽ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേൾക്കും എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കില്ല നിങ്ങൾ കാണും എന്നാൽ ഗ്രഹിക്കില്ല അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കേട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ഞാൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും അസാധ്യമാകുമാറ് ഇപ്പോൾ ഈ ജനതയുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നാളെ ഇത് മാറുവോ മാറും ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഹൃദയം അടഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഥകൾ വഴി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വായിച്ച പതിനാറ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാൽ അവ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാൽ അവ കേൾക്കുന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അനേകം പ്രവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നവ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കണ്ടില്ല കേൾക്കുന്നവ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കേട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പോ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകം ബലിയിലൂടെ തരാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി ആശീർവാദം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ യേശുവിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൃപ നിറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലലുയ ഹാലലുയ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയോ മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് കർത്താവ് വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ വിശദീകരിക്കുകയാണ് വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപമകളെ എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ പോവുകയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ബൈബിൾ തുറക്കുക മത്തായി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് ഉപമകൾ ഈശോ പറയുകയാണ് ഏഴ് ഉപമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേഗം വായിച്ച് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്നാമത്തേത് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തേത് കാളകളുടെ കാളകളുടെ ഉപമയല്ല കാള കളകളുടെ ഉപമ അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് കടുകമണിയുടെ ഉപമ നാലാമത്തേത് പുളിമാവിൻ്റെ ഉപമ അഞ്ചാമത്തേത് അഞ്ചാമത്തേത് വിലയേറിയ നിധിയുടെ ഉപമ ആറാമത്തേത് രത്നത്തിൻ്റെ വില കൂടിയ ഒരു രത്നത്തിൻ്റെ ഉപമ അഞ്ചാം ഏഴാമത്തേത് ആ കടലിലെറിയപ്പെട്ട ഒരു വലയുടെ ഉപമ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഏഴ് ഉപമകൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഏഴ് ഉപ ഉപമയുണ്ടോ ഏ ആ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ വേഗം പറഞ്ഞേ നോക്കാതെ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ രണ്ട് കള്ളകലുടെ ഉപമ മൂന്ന് എന്താന്ന് കടുകുമണിയുടെ ഉപമ നാല് പുളിമാവിൻ്റെ ഉപമ അഞ്ച് ഏ നിധി ആറ് രത്നം ഏഴ് വല ഇത്ര മതി അപ്പോൾ വിതക്കാരൻ കള കടുകുമണി പുളിമാവ് 
നിധി രത്നം വല പഠിച്ചോ ഏഴ് ഉപമകൾ പറഞ്ഞേ വേഗം വിതക്കാരൻ കള കടുകുമണി പുളിമാവ് നിധി രത്നം വല ഓ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഏ ഏഴ് ഉപമകൾ ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉപമകളാണ് എന്താണ് പ്രമേയം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച ശക്തിയല്ല ശക്തിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തിലൊക്കെയാണ് ശക്തി ഇത് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച അപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം എന്താണെന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മനസ്സിൽ കേൾവിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യം അതിൻ്റെ പ്രബോധനം ഈശോ നടത്തിയിട്ടും സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഈശോ അറിയിച്ചിട്ടും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ആളുകൾ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിന് കർത്താവ് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് ഏത് പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവരാജ്യം വളരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഏഴ് കഥകളും ഈശോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്താൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം പല വിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കർത്താവ് സുവിശേഷം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ സുവിശേഷം ഈശോ പറയുമ്പോൾ അതിനോട് പല തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തേത് അപ്പോൾ അത് അന്നുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ട് അത് ഈശോ പറയുകയാണ് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് പലരും പല രീതിയിലാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് പല ഹൃദയങ്ങൾക്കും അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശം വളരില്ല ചില ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അതിനെ അതിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് കർത്താവ് ഈ സാഹചര്യം എല്ലാം കാണുകയാണ് വിധിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശോ പറയുന്നതല്ല ഒരു സത്യം ഈശോ പറയുകയാണ് അതായത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പറയുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം പലതരത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ വിവിധ രീതിയിൽ ഈ സു ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ പിന്നീട് ഒന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ വചനം ഈ സന്ദേശം കേട്ടിട്ട് പത്ത് പേര് അത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം പത്ത് പേര് സ്വീകരിച്ചിട്ട് യേശുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായി എൻ്റെ ഓളിയും കുറയ്ക്കാമോ മൈക്കിൻ്റെ ഓളിയും യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അവർ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് അല്ല വേറെ ആരും ഉണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളും ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അവരെ ഈശോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദുഷ്ടൻ്റെ പുത്രന്മാർ അതാരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാത്തവർ അതിനോട് മറുതലിക്കുന്നവർ അതറിയാത്തവരല്ല അത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ അതാരാണ് ദുഷ്ടൻ്റെ പുത്രന്മാർ അപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് സംശയം വരും കർത്താവ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഈ ഫരിസേർക്കൊന്നും ഇത് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല അവരൊന്നും അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവ അവരുടെ കാര്യം എന്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന വചനമാണ് എന്ത് കളകളുടെ ഉപമ വിശദീകരിക്കാൻ പിന്നീട് അത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് മൂന്നാമത്തേത് ദൈവരാജ്യം അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഈശോയെ ഇതിപ്പോൾ നസറത്തിലെ ഒരു തച്ചൻ പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത നസറത്തിലെ ഒരു തച്ചൻ ആ തച്ചൻ ഇങ്ങനൊരു സന്ദേശം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് ഇതൊക്കെ വല്ലവരും സ്വീകരിക്കുമോ അതിന് ഈശോ പറഞ്ഞ ഉപമയാണ് കടുകുമണി പുളിമാവ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ചെറിയ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് എത്ര വലിയ ഒരു രാജ്യമായി ഇത് മാറും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കഥയാണത് പിന്നീട് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ആ വ്യക്തി സന്തോഷത്തോടെ അതിന് വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവും അതിനെ കുറിക്കുന്ന ഉപമയാണ് നിധിയുടെയും രത്നത്തിൻ്റെയും ഉപമ 
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏഴ് കഥകൾ ഈശോ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് കഥകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ഏഴ് കഥകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈശോ പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കഥ ഏതാണ് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാവണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കണം അത് എനിക്കിത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആനന്ദം കിട്ടും അതൊരു കാര്യം പിടികിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലത് മറിച്ച് കർത്താവ് എത്ര വലിയ നിധികളാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ആത്മാവിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദമാണത് അത് അത് അധികം പേർക്കൊന്നുമില്ല ആ ആനന്ദം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം കർത്താവെ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരണം മനസ്സിലാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഓ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചോണം അപ്പോൾ ഇത് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമയാണ് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ ഈശോ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഈ വിത്ത് വീണത് എവിടെയാണ് അത് വഴിയരികിൽ വീണു രണ്ടാമത് ഈ വിത്ത് വീണത് പാറമേൽ വീണു മൂന്നാമത് ഈ വിത്ത് വീണത് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണു നാലാമത് ഈ വിത്ത് വീണത് നല്ല നിലത്ത് വീണു അപ്പോൾ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ ഇനി എന്താ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം യേശുവിൻ്റെ യേശു പറഞ്ഞ സുവിശേഷമാണത് ആ സുവിശേഷം പക്ഷെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല സുവിശേഷം വ്യക്തതയോടെ നമുക്ക് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല സുവിശേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പലതും സുവിശേഷമല്ല നിങ്ങൾ എന്നാലും ചോദിക്കുക ഇത് സുവിശേഷമാവണമെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരുവോ ഭാരം വരുവോ ഭയം വരുവോ സന്തോഷം വരുവോ എങ്കിലല്ലേ അത് സുവിശേഷമാവൂ നിങ്ങൾ എന്നാലും ചോദിക്ക് ഒരു കാര്യം സുവിശേഷമാവണമെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പേടി വരണോ അതോ ആഹ്ലാദം വരണോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയം വരണോ ധൈര്യം വരണോ എങ്കിലല്ലേ അത് സുവിശേഷമാവൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സുവിശേഷം അധികം കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ സുവിശേഷം അധികം കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കേട്ട മുഴുവൻ എന്താണ് പന്ന വിശേഷമാണ് കൊള്ളാത്ത വിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന വിശേഷം ഭാരം വരുന്ന വിശേഷം ഭയം വരുന്ന വിശേഷം അതൊരു നല്ല വാർത്തയല്ല ഈശോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നല്ല വാർത്തയാണ് നല്ല വാർത്ത നീ പേടിക്കണ്ട നിന്നെ കിട്ടാരും കൂടെ അത്രം ചെയ്താലും നിനക്കൊന്നും വരില്ല നിന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് അത് സുവിശേഷമാണോ അല്ല നീ കൂടെ അത്രത്തെ പേടിച്ചോണം നീ പള്ളിയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് നീ കുർബാനയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സത്യമാണ് കുംഭസാരമൊക്കെ സത്യം നീ മാവോദിശ സ്വീകരിച്ചാൽ അതൊക്കെ സത്യമാണ് എന്നാൽ കൂടോത്രം നിന്നെ ഏക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് സുവിശേഷമാണോ അത് സുവിശേഷം അല്ല അത് സുവിശേഷം അല്ല അതൊരു മോശപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ വില കുറച്ച് കളയുന്ന മോശപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് അതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണം അതൊരു മോശപ്പെട്ട വാർത്തയാണത് അത് കൊള്ളരുതാത്ത വാർത്തയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിലെ ബലിയുടെ വില കളയുന്ന വാർത്തയാണത് അത് നല്ല വാർത്തയാണോ അല്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ സുവിശേഷം ഓർത്തോണം ഗുഡ് ന്യൂസ് അതെന്താണ് കേൾക്കുന്ന ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും പാഴ്സിക്കും ജൈനനും ബുദ്ധമതക്കാരനും നിരീശ്വരവാദിക്കും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരണം സന്തോഷം വരണം എന്നിട്ട് അവ കർത്താവിനോട് കർത്താവേ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സ് തിരിയണം എങ്കിലല്ലേ സുവിശേഷാവൂ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം കർത്താവ് ഈ സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സുവിശേഷം ചില ഹൃദയത്തിൽ കയറില്ല ഇത് ഈശ പറയുകയാണ് ഈശ പറയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളും പോയി ഇത് പറഞ്ഞു ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും അപ്പോഴും പറയും എന്ത് പറയും കൂടോത്തരത്തിന് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോഴും പലരും പറയും നീ നരകത്തിൽ പോവും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് ഇനി വേറെ എങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈശോ പറയുന്ന ഇതാണ് 
ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അല്ല പഴയ നിയമമല്ല അതുപോലെ സ്നാപക യോഹന്ന പ്രസംഗിച്ച വചനമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈശ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം ഇത് കേട്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാവാത്തവൻ്റെ ഹൃദയം ഒന്നാമത്തേത് അതാണ് അതായത് ചിലർക്കിത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ചാവില്ലേ അയ്യോ അത് മനസ്സിലാവില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല ഈശ പറയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാകാത്തവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തവർ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും ഈശ പറയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സാത്താൻ കേട്ട വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് ഈശോ കൊണ്ടുവന്ന സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടത് പിശാജ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതാ പക്ഷികൾ വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകും നിങ്ങളുടെ ഇടം വന്ന തിരിയരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് കേട്ടിട്ട് പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷയല്ലേ പറ പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷയല്ലേ പിന്നെ പിന്നെന്താ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തത് പിശാജിന് വെറുതെ ഒന്നും പറയരുത് ആവശ്യമില്ലാതെ പിശാജ് കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അല്ല ഇത് ഇത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇത് വീണത് വഴി ഈ വഴിയുടെ പ്രശ്നം എന്നാ നിങ്ങൾ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാർ ഇട്ട റോഡ് നോക്കിയോ ടാർ ഇട്ട റോഡ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നാ അവിടെ ഒരു വിത്ത് വീണാൽ അത് മുളയ്ക്കാത്ത തരത്തിൽ കട്ടിയാണ് ഈ തറ നടന്ന് 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 തഴമ്പിച്ച് പോയൊരു തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നേരത്തെ ഒരുപാട് പേര് നടന്നു ഇതിലേ അങ്ങനല്ലേ വഴി കട്ടിയായത് ഒത്തിരി പേര് ഇതിലെ നടന്നു ആ വഴിയിലൂടെയാണ് വിതക്കാരൻ നടന്നിട്ട് ഈ വിത്തിടുന്നത് മുളയ്ക്കുമോ അപ്പൊ മുളയ്ക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നേരത്തെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിലെ നടന്ന സ്ഥലമാണിത് നേരത്തെ ഒത്തിരി പേര് നടന്ന് 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 തഴമ്പിച്ചൊരു സ്ഥലമാണിത് ഇത് മനസ്സിലാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ മനസ്സിലാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം നേരത്തെ കേട്ട് പതിഞ്ഞു പോയ പലതും ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലാവാത്തത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ പതിഞ്ഞ് പതിഞ്ഞ് അതായത് പറഞ്ഞ് 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 മറിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വഴിയായിപ്പോയി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാത്ത ആർക്കായിരിക്കും എന്നറിയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധ്യാനം കൂടിയവർക്കായിരിക്കും പാവപ്പെട്ടവനോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മിഷനിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്നത്തുറ കൺവെൻഷന് പോയി അവിടെ ചെന്നത് പറഞ്ഞ മക്കളെ നിന്റെ സകല തെറ്റിനും ഈ ശോ പരിഹാരം ചെയ്തു അതാണ് ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ധ്യാനം കൂടിയവനോട് പറഞ്ഞാൽ അവനിത് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ ഇത് കേറില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ അതായത് ഈശോ നമ്മൾ പുതിയ ഉടമ്പടി പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു വകഭേദം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കില്ല ഇത് ഹെബ്രായ ലേഖന എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിച്ചൊരു വചനമാണ് ഇപ്പോൾ വായിക്കണ്ട അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണിത് എന്താണിത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും അവരുടെ തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കില്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അബോർഷൻ ചെയ്ത ഒരു സഹോദരി ഇത് കേൾക്കുക അബോർഷൻ ചെയ്ത ഒരു സഹോദരി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുമ്പസാര കൂട്ടി പോയി ഒരിക്കൽ പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പാപമോചനം സ്വീകരിച്ച ഒരു സഹോദരി ഇത് കേൾക്കുകയാണ് എന്ത് 
നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇനി ഓർക്കില്ല എന്തായിരുന്നു പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് പാപമില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയാകും എന്നാൽ ദൈവം വിശ് നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമെങ്കിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനമാകിയാൽ എല്ലാ അനീതികളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും ഇതാണല്ലോ വ്യവസ്ഥ ഇതനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി പോയി അബോർഷൻ ചെയ്തു അത് പോയി കുമ്പസാരിച്ചു നല്ല അനുതാപത്തോടെ ചുമ്മാ ആരെങ്കിലും പോയി അബോർഷൻ ചെയ്തു എന്ന് വെറുതെ തമാശിന് പറയുമോ പറയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അനുതവിച്ച് തന്നെ പോയത് ഇനി അവര് കരഞ്ഞോ തുള്ളിയോ നിലവിളിച്ചോ അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല അന്നേരം ചങ്കത്ത് അഞ്ചു തവണ അടിച്ചു ഈ അടിക്കുന്നത് സത്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അടിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം തരം കള്ളം അത് പിന്നെ പറയാൻ ഞാൻ അപ്പോ അടിക്കുന്ന ഒന്ന് സത്യം എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ അയാൾ കര അന്നേരം അയാൾ കരഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനിതാപില്ല നടത്തുണ്ടോ പോകാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് തന്നെ ചങ്കനകത്ത് ഒരു കുത്തൽ വന്നോണ്ടല്ലേ അല്ലെ വല്ലവരും പോവോ അന്നേരം അവിടെ കിടന്ന് കൂവിയില്ല കരഞ്ഞില്ല തലകുത്തിയില്ല അതൊക്കെ വിഷയമാണോ അല്ല അനുതാപില്ലാതെ ആരെങ്കിലും പുരോഗതിന്റെ അടുത്ത് കുമ്പസാരിക്കാൻ പോവോ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നൽ വന്നു ഇനി അത് പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ക്ലേശിച്ച് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ തോന്നൽ വന്ന് ചെയ്തത് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലായോ അത്രേ മനസ്സിലായല്ലോ അത്ര മനസ്സിലായി മതി ചെയ്തത് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പോയി കുമ്പസാരിച്ചു എന്താ കുമ്പസാരിച്ചത് അബോർഷൻ ചെയ്തു കുമ്പസാരിച്ചു അപ്പൊ അബോർഷൻ മോചിക്കാൻ സഭയിൽ അനുവാദമുള്ള ഒരു അച്ഛനാണതെങ്കിൽ ആ അച്ഛൻ അത് മോചിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാൻ എടുത്തു എന്ന് മെത്രാൻ അത് മോചിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ മോചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ധ്യാനം കൂടുമ്പോൾ എല്ലാ ധ്യാനത്തിനും ഇത് പറയും എന്താണ് ജീവരക്തത്തിന് മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടും ഞാൻ കണക്കി വയ്ക്കും എല്ലാ ധ്യാനത്തിനും ഇത് പറയും ഏഹ് എല്ലാ ധ്യാനത്തിനും ഇത് പറയും അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും 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 കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ചേച്ചിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് വരും ഉറ്റബോധം വരും പിന്നെയും കുമ്പസാരിക്കും പിന്നെ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ അച്ഛനോ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ ചോദിക്കും അബോർഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ പത്തുവല്ല മുമ്പ് കുമ്പസാരിച്ച പിന്നെ ദേ കേട്ടോണം നിങ്ങളിത് ആ വ്യക്തിയോട് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയുകയാണ് നിന്റെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരണയുള്ളവനായിരിക്കും നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചേച്ചിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് ആ ചങ്കിനകത്ത് ഈ വചനം കയറില്ല അത് വഴിയാണ് കാരണം എന്താണ് ആ ചേച്ചി അമ്പത് ധ്യാനം കൂടിയ ആളാണ് ഓരോ ധ്യാനത്തിനും കേട്ടോണം ഓരോ ധ്യാനത്തിനും ആ ചേച്ചി കേട്ടിട്ടുണ്ട് സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ല സംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്റെ പാപം നിന്നെ വെട്ടയാടും നേരത്തെ കേട്ടതാണ് ആണല്ലോ നിന്റെ പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും ഇതകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേത് ഒരിക്കലും കയറില്ല പിടികിട്ടിയോ ഒന്ന് കൈയടിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അതായത് മനസ്സിലായി പഴയ നിയമം അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമം കയറില്ല പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ എത്ര പറഞ്ഞാലും കയറില്ല അന്നേരം പറയുന്നവനെ തല്ലാൻ വരും എത്ര പറഞ്ഞാലും കയറില്ല നീ ഒരിക്കലും നീ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞൊരു പാപം ഇനി മാർപ്പാപ്പ വന്ന് നിന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയാലും കർത്താവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനത് ഓർക്കത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നീ അനുതാപത്തോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഒരു പാപം കർത്താവ് മറന്നുപോയെന്ന് കർത്താവാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് വിശ്വാസം കർത്താവിനെയോ കൗൺസിലറെയോ നിങ്ങൾ പറ കർത്താവിനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടും നീ വഴിയായി കിടക്കണം വഴി പെരുവഴി ഇങ്ങനെ കേട്ട് അവിടെ കേട്ട് ഇവിടെ കേട്ട് ആദ്യാന ഈ ധ്യാന ആ അത് ഇത് 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 കേട്ട് 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 പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വഴിയിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം കയറില്ല കർത്താവിന് ഇത് അറിയാം കർത്താവിനെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം തീക്കാത്ത് കിടക്കട്ടെ ഇല്ല കർത്താവ് അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ഏത് പെരുവഴിയെയും ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ഒരു ബുൾഡോസർ ഇതുവഴി വരും മനസ്സിലായോ കർത്താവ് ഇത് കർത്താവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണിത് മനസ്സിലായോ നീ ഇത് ചെറിയ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആണി കൊണ്ട് ഇളക്കി ചെയ്ത് ഇളകില്ല പക്ഷെ വലിയ ജെ സി ബി വരാൻ പോവാ അന്ന് ഇത് ഇളകും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കർത
വിശുദ്ധ കുർബാൻ അത് ഇപ്പൊ കുർബാന അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിച്ച് ജീവനോടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നു വന്നോ വന്നോ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നീ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് എന്നോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കഴിച്ച വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബന്ധനം പിന്നെ കിടക്കുവോ പിന്നെ കിടക്കുവോ പിന്നെ ആരെങ്കിലും നിന്നോട് പറയുകയാണ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ബന്ധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് പറയുന്നതാണ് സത്യം ദൈവം പറയുന്നതോ അതോ ഈ അച്ഛൻ പറയുന്നതോ അല്ലെ ഈ ബ്രദർ പറയുന്നതോ ഈ സിസ്റ്റർ ആര് പറയുന്ന സത്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രശ്നം ഒരിക്കലും എന്നാലും നമ്മൾ എന്നെ എന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ കൗൺസിലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണം കഴിച്ചായിട്ട് കാണുന്നല്ലോ ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെയും പറയാം അയ്യോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ബന്ധനായിരിക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും നിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബന്ധനമാണ് നിന്നെ അലട്ടുന്നതെങ്കിൽ നീ യേശുവിന്റെ കുരിശ് മരണത്തെ നിസ്സാരമാക്കുകയല്ലേ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം നീ അതിന് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു വിലയില്ലെന്നല്ലേ നീ പറയുന്നത് ഈശോ മെസിക പച്ച പ്രാണൻ അറുത്ത് തന്നിട്ട് അതിന് ഒരു വിലയില്ല എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ഒരു വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണത്തിനാണ് പവർ അങ്ങനല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറ അപ്പോ ഈ ബന്ധനം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ വഴിയാണ് വഴി കേട്ട് 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 തഴമ്പിച്ച വഴി അവിടെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്കൊരു തിരിച്ചു പോക്ക് നടത്തരുത് നടത്തരുത് അത് വലിയ ആപത്താണ് നമ്മളെ കർത്താവ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യരുത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന വിടുതൽ അതാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് അതാണ് പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് അതാണ് പറയേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന വിടുതൽ പാപം കൊണ്ടുവന്ന ശിക്ഷയാണോ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് അല്ല പാപം കൊണ്ടുവന്ന ശിക്ഷയല്ല ധ്യാനിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് യേശു കൊണ്ടുവന്ന വിടുതലാണ് ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇത് ചങ്കനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെയും പറയും അയ്യോ അപ്പൊ ചാവില്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശാപം ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ശാപം നനക്കില്ല വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിക്കോണം പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ടോ നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ശിക്ഷ എനിക്കില്ല കാരണം എന്ത് എൻ്റെ ശിക്ഷ ഈശോ ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ ആ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ആ യേശുവിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ യേശുവിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ യേശുവാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും പാപം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ യേശോ ഏറ്റെടുക്കും പറയുന്ന പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്ന കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താന്ന് പറയട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവരും തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കില്ലേ ജീവിക്കില്ല ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നെ ആരും തോന്നിയ പാടെ ജീവിക്കില്ല ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല അതായത് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയിലെ ആ വ്യക്തി മരിച്ച് യേശു ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ തെറ്റ് വരുമ്പോ തന്നെ കർത്താവ് തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള കൃപ തരും ഇനി തെറ്റിൽ വീണുപോയാലും കർത്താവ് അതിൽ നിന്ന് എഴുതിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വഴി എല്ലാം വഴിയാണ് വഴിയായതുകൊണ്ട് ഇത് കേറില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് കർത്താവെ അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ അവസാന അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കർത്ത പരിശുദ്ധ ദൂരസ്ഥരും സമീപസ്ഥരും മരിച്ചവരും ജീവിക്കുന്നവരും കർത്താവിൻ്റെ വിജയ സ്ലീബായാൽ രക്ഷിതരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ മുദ്രയാൽ മാമോദീസായാൽ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടവരുമേ സമാധാനത്തോടെ പോകാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്താണ് തീർന്ന് 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 അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ പി
അപ്പൊ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലേണിങ്ങിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ് അൺലേണിങ് മനസ്സിലായോ ഓരോ കർത്താവ് പറയാം അപ്പൊ അന്നേരം മറ്റേ പറഞ്ഞതോ അപ്പൊ നീ പഴയ നിമിത്തി കിടക്കുന്നോ പഴയ നിമിത്തി പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശാപം അപ്പൊ അതോ ആ നിയമം തീർന്നെന്ന് ആ നിയമം കർത്താവ് നവീകരിച്ചതോ പിന്നീട് വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞതോ ആയ നിയമങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അതായത് സഭ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അത് നിത്യമായ നിയമമാണ് അതിനൊരു മാറ്റമില്ല അല്ലാതെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കാൻ നവീകരിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അത് വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് ശാപം വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക പോട്ടെ എന്തു ആവട്ടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തരാനുള്ളൊരു ഉപദേശം ഇതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണോ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവണം കൈപൊക്കിക്കേ കള്ളമൊന്നും പറയരുത് കൈയാത്തര് അതിനൊരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ മുമ്പ് പഠിച്ചതെല്ലാം മറക്കണം എന്നിട്ട് മത്തായി മുതൽ വായിച്ചു തുടങ്ങണം മുമ്പ് പഠിച്ചതും കേട്ടതും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും എല്ലാം മറക്കണം എല്ലാം മറന്നിട്ട് പുതിയ നിയമം ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങണം പഴയതൊന്നും ഓർക്കരുത് അപ്പോ അപ്പം പോട്ടിപ്പോട്ടെന്ന് പറയണം അപ്പം ഇത് ഇത് വായിക്കണം പല മുമ്പ് പഠിച്ചത് മുഴുവൻ മറക്കണം മറക്കാതെ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല പിടികിട്ടിയോ അല്ലാതെ ഇത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്ക് ചെയ്ത പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും വേട്ടയാടുമായിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ജെറൂസലേമിൽ കാൽവരിക്കുന്നിൽ ഒരു കുരി സുയർത്തപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വേട്ടയാടിയനെ പക്ഷെ ഇനി വേട്ടയാടില്ല കാരണം എന്താണ് സകല ശിക്ഷകളും കുരിശിലേറ്റെടുത്ത ഒരാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ശിക്ഷകളെല്ലാം സഹിച്ചു നമ്മൾ യേശുവിനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നോ നടന്നൊരു സംഭവം അതൊക്കെ കൊള്ളാം അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല ഇതൊന്നും അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല പിന്നെ ശക്തി വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണത്തിന് തന്നെയാണ് പവർ അതിന് തന്നെയാണ് ഇതിന് ആ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിൽസനച്ച ചൊല്ലിയ കുർബാനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം നമുക്ക് പിന്നെയും വിശ്വാസം കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയഭാരം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ അല്ല സാത്താനെയാണ് നമ്മൾ മഹത്തീകരിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെയാ യേശുവിനെ അല്ല സാത്താനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പറയുന്നത് ആ പിശാജി വരും കേട്ടോ പിശാജി വന്ന് കൊള്ളാം പിള്ളേരെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കും പിശാജി വന്ന് പിശാജി വരട്ടെ പിശാജി വരുമ്പോൾ ആ പിശാജിനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് മാരകായുധായിട്ട് പിശാജി വരട്ടെ പിശാജ് സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവം ആരാണ് സൃഷ്ടാവ് പിശാജ് സൃഷ്ടിയാണ് പിതാവായ ദൈവം സൃഷ്ടാവാണ് പുത്രനായ ദൈവം സൃഷ്ടാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൃഷ്ടാവാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ത്രിയേക ദൈവമാണ് ആ ത്രിയേക ദൈവമാണ് മാമോദീശ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറയാണ് പിശാജ് വന്നെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നു പിശാജി വരട്ടെ പിശാജി വരുമ്പോൾ പിശാജി വരാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആണോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ ആ പിശാജ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അന്നേരാണ് നമ്മൾ സകല സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി മാളത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോരാട്ടം വരും പോരാട്ടം യോ ശുശ്രൂഷിക്കൊന്നും പോവല്ലേ പോരാട്ടം വരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇപ്പൊ വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ അനലൈസ് ചെയ്തോണേ എന്റെ ഹൃദയം ഏതാ വഴിയരികിൽ വീണ വിത്താണോ വഴി വഴിയാണോ പാറയാണോ മുള്ളാണോ അതോ ചിന്തിച്ചോണോ മടുത്തോ രണ്ടാമത്തേത് പാറമേൽ വീണ വിത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈശോ പറയുന്നത് മണ്ണ് അധികമില്ലാത്ത പാറ മണ്ണുണ്ടോ മണ്ണുണ്ടോ ഉണ്ട് മണ്ണൊത്തിരിയുണ്ടോ 
ഇല്ല മണ്ണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മണ്ണുണ്ടോ ഉണ്ട് കണ്ടാൽ ആൾ ഭക്തരാണ് മണ്ണുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാൽ അടിയിൽ എന്താ പറയാ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ധ്യാനം കൂടിയ ഒരു ആവേശമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ധ്യാനം കൂടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ആവേശം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ മണ്ണ് അപ്പം അടിയിൽ എന്താ അടിയിൽ ആൾ പഴയ ആൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പാറ തന്നെയാണ് അടിയിലുള്ള വിശ്വാസം എല്ലാം പഴയത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ധ്യാനം കൂടി അന്നേരം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു പവർ കിട്ടി ആ കൊള്ളാം അപ്പോൾ മനസ്സന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് മണ്ണ് മണ്ണുണ്ടോ പറ ഉണ്ട് മണ്ണ് നല്ലപോലെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത വഴിയിലുള്ള മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത വഴി കിടന്ന മണ്ണ് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ മണ്ണോ യോ നല്ല മണ്ണാ നല്ല മണ്ണാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളെന്നേ ഉള്ളൂ മണ്ണുണ്ട് അത് കൊള്ളാവുന്ന മണ്ണുമാണ് അതിനകത്ത് വല്ല മുളച്ചാൽ കിളിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ നല്ല ആവേശം ആദ്യത്തെ ഒരു ആവേശം ഒക്കെ നല്ലതാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കുമെന്ന് തോന്നും എന്നിട്ട് വചനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം ഈശോ പറയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും സന്തോഷത്തോടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ സ്വാത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ ഈ മണ്ണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ വചനം തരുന്ന സന്തോഷം മാത്രമേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ഈ മണ്ണിനെ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുവിൻ ബാക്കി എല്ലാം കൂട്ടി തീർക്കപ്പെടും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വന്നില്ല അടുത്ത ആഴ്ച പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരുവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശു എടുത്ത് അത് കേട്ടില്ല വചനം തരുന്ന സന്തോഷം മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആഴമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളി കിടന്നത് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്താണ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ സാക്ഷ്യം കേട്ടു ഇഷ്ടം പോലെ അച്ഛന്മാർ പ്രസംഗത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോണം മണ്ണധികമില്ല ഈ വചനം തരുന്ന ഒരു സന്തോഷം മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ സന്തോഷം മാത്രം വചനം തരുന്ന സന്തോഷം മാത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വചനത്തെ പ്രതി ഞെരുക്കവും ക്ലേശവും ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുത്തം പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ആ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തി അയ്യോ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തി അറിയാ അറിയാതെ പോയതാ അബദ്ധം പറ്റി അബദ്ധം പറ്റിയതാ വചനത്തെ പ്രതി ഞെരുക്കവും ക്ലേശവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോഴേ ഇട്ടിട്ട് പോകും മനസ്സിലായോ അല്ലാത്തപ്പോ ഭയങ്കര ആവേശമാണ് എന്താണ് ഏലിയ വിളിച്ചപ്പോൾ തീയിറങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏലിയ വിളിച്ചപ്പോ ആരും വന്നില്ല അതിന് അല്ലേലിയ ഇല്ല തീയിറങ്ങി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ജസബലിന്റെ കിങ്കരന്മാർ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവനെ വേട്ടയാടി അയ്യോ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് വചനം തരുന്ന ബ്ലസ്സിങ് മാത്രം മതി വചനത്തിന് വേണ്ടി ക്ലേശം ഏറ്റെടുക്കാൻ മനസ്സില്ല പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ അസ്വീകരിക്കുന്നത് എല്ലാ വചന പ്രകോഷണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുക്കളെ മാത്രമല്ല ടോയ്ലറ്റ് വെച്ചും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുഷുവ കേട്ട് 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 സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ ആഴമില്ല ക്ലേശവും പീഡയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണുപോകും അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇത് നിലനിൽക്കൂ ഒന്ന് എഴുതിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം വരുന്നുണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനം തരും അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം എന്താ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധാനത്തോടെ പോവുക കണ്ടോ ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനം വരും ഭയങ്കര സമാധാനം ഇന്ത്യയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ആളുകളും സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ തിരുസഭ പുളിമാവാണെന്നും 
ആ പുളിമാവ് സകലത്തെയും പുളിപ്പിക്കുമെന്നുമുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായാൽ ഭയങ്കര സമാധാനം വരും അപ്പൊ ഈ മതിലുകൾ മാറും വേലിക്കെട്ടുകൾ മാറും മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യമതസ്ഥന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പേടി വരും അന്യമതസ്ഥന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ അവൻ കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പേടി വരും ബന്ധന അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിശ ഒരു മരണം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് പോയി നിൽക്കാൻ ഭയം വരും അയ്യോ അന്യമതസ്ഥരുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയും കാണാൻ അറിയാതെ അങ്ങനെ ചെവി കയറിയ ബന്ധനം കയറിയാലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എത്ര വികലമായ സുവിശേഷമാണ് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കർത്താവ് അവന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് മരിച്ചത് അപ്പോൾ അവൻ ആരാണ് എൻ്റെ സഹോദരനാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ യേശു ക്രിസ്തു കൊണ്ട് കാരണം സകലതും യേശുവിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല യേശുവിനെ കൂടാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ കരം ഇവൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ വാതിറു വരമ്പുകൾ ഇല്ലാതാവും നമുക്ക് സകല മനുഷ്യരോട് സ്നേഹം വരും മറ്റേ പേടിയാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പേടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പേടി അവിടെ പോകാൻ പേടി ഇവിടെ പോകാൻ പേടി അവരെ വിളിക്കാൻ പേടി പേടിയുണ്ടോ ഇനി അവൻ ഭയങ്കര കടുത്ത ബന്ധനത്തിലുള്ളവനാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ഭയങ്കര ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത ബന്ധനത്തെയാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചോ ഏറ്റവും മൂത്ത ബന്ധനമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന നീ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന നിന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ ഒറ്റ രാത്രി അന്തി ഉറങ്ങിയാൽ അവൻ്റെ ബന്ധനമില്ലാതാക്കാൻ എൻ്റെ യേശുവിന് പറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് വിശ്വാസം വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടടിക്കല്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടടിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മൊത്തം കാഴ്ചപ്പാട് മാറും എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടും മാറും അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം വരും എല്ലാ കൂട്ടരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരോടും ബഹുമാനം വരും അല്ലാതെ എല്ലാം പിശാജിന്റെ സന്തതികളാണ് അവര് പിശാജിന്റെ സന്തതി ഇവര് പിശാജിന്റെ സന്തതി ഈ പറച്ചിലെല്ലാം മാറും പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അബദ്ധത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കുറെ വിശുദ്ധരെ മാത്രം കർത്താവ് വന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകും അതൊന്നും അല്ല സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തു സകല ജനത്തിൻ്റെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി കുരിശിൽ മരിച്ചെങ്കിൽ സഭയാകുന്ന പുളിമാവിലൂടെ ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതപന്ധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കായിരുന്നു അതിനകത്ത് പറയുകയാണ് സകല മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമേ എന്ന് ഓരോ ദിവസവും ദിവ്യബലികളിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും സഭ തൻ്റെ നാഥനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ സഭയുടെ കൃതയ അതാണ് എന്താണ് ഒരാൾ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുശേഷം അനുസരിച്ചോ കുറെ പേരെ നരകത്തി ഇട്ടാൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉള്ളൂ കുറച്ച് പേര് നരകത്തി പോകണം ഇനി ഒരാൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ബോധപൂർവ്വം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബോധപൂർവ്വം തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഈ സാ ഈ പള്ളിയെല്ലാം ഒരാൾ വന്ന് അടിച്ചു തീർക്കാന്ന് വെച്ചു അവന് നരകം കൊടുക്കാം അല്ലേ ഏ അവന് നരകം കൊടുത്താലോ നമുക്ക് നമ്മളല്ലേ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്ര പേര് നരകത്തിൽ പോകും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബോധപൂർവ്വം ഒരാൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ട് സകല ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ സകല പള്ളികൾ ഒരാൾ അടിച്ചു തകർത്തെന്ന് വെച്ചോ അവന് നരകം കൊടുത്താലോ ഏ അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ എഴുതിയ പതിനാല് പുസ്തകമാണ് ഈ ബൈബിളിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ എഴുതിയ ആരാണത് പൗലോസ് ആ സാവൂളിനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റിയ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം അവനെയും വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസം ഈ തിരുസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സഭയായി മാറുന്നത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ധ്യാനകേന്ദ്രമെല്ലാം അടിച്ചു തീർക്കുകയാണ് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് സഭ സഭയായി മാറുന്നത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രൈസിസ് ഉണ
നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി നോടിക്കൊണ്ട് യോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരല്ലേ ദൈവമേ എല്ലാവരും നല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും യോ നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോണേ എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരു ബോധ്യം തന്നെന്തെന്നറിയാം സഭയെ കടുത്ത വേദനകളിലൂടെ ദൈവം കടത്തി വിടുന്ന എന്തിനാന്നറിയാമോ എന്തിനാ പറ എങ്കിലെ സഭയ്ക്ക് സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് പുറം ലോകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് സഭയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ സഭ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകണം എല്ലാം നല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സുവിശേഷത്തിലെ ക്ഷമ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ പത്ത് പേര് തെറി വിളിക്കുമ്പോഴല്ലേ ക്ഷമ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സുവിശേഷത്തിലെ കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പത്ത് പേര് തെറി വിളിക്കുമ്പോഴാണ് കരുണ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് തന്നെ നല്ലത് കരങ്ങൾ ഉയർത്ത് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ വിദൂര സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിടം പണിഞ്ഞത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആലയത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് തള്ളി വിട്ടതാണ് ഈ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുക ഈ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചിട്ട് സകലരെയും സ്നേഹിക്കുക സകലരോട് കരണ കാണിക്കുക സകലർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാല ലുയ 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 അതിനെ തുറന്ന് ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ 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 രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഹാലലുയ 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 കരങ്ങളടിച്ച് അപ്പോൾ വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത് പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്ത് മണ്ണ് അധികമില്ലാത്ത പാറ അപ്പം അതിന് ആഴമില്ല വചനം തരുന്ന സന്തോഷം മാത്രമേ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വചനം തരുന്ന ക്ലേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അതൊന്ന് അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വചനത്തെ മാത്രം സ്വീകരിക്കും ഇനി അടുത്തത് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണ വിത്ത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഒരു ചോദ്യം 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 കൂട്ടുപോയിട്ട ചേച്ചിയോടാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതായത് ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് ഈ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസുകളിൽ വഴിയിൽ വീണ വിത്തിനും പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്തിനും എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ വചനം എന്ത് 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 ആ വചനം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ വഴിയരികിൽ വീണ ആ വചനം അല്ലെ വഴി പോലുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൽ വീണ വചനം അതവിടെ പോയി അത് പിശാജ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പിശാജ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വചനം അവരിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കപ്പെട്ടു ആ വചനം അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് പോയി അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതെന്ത് ചെയ്തു വെയില് അടിച്ചപ്പോ ചൂട് കൂടിയപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് ആ അത് വചനം പറയുന്നത് അത് കരിഞ്ഞു പോയെന്നാ പറയുന്നത് അത് കരിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ആ വചനോ അതും പോയി പക്ഷേ ഈ മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണ വിത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ വചന അവരിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ആ വചനത്തിന് ഒരിക്കലും ഫലം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് മുള്ളുകൾ വളർന്ന് അതിനെ ഞെരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണിത് അതായത് ചില വ്യക്തികൾ ഹൃദയം തുറന്ന് വചനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾ ഹൃദയം തുറന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പം ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ഒരു തടസ്സമില്ല കാരണം നേരത്തെ കിടന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതൊന്നും അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വചന അവരിൽ ഫലം ഉണ്ടാക്കില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈശോ അതിന് കാരണമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലൗകിക വ്യഗ്രത രണ്ട് ധനത്തോടുള്ള ആകർഷണം മൂന്ന് സുഖമോഹങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് മുള്ള് ഇത്
ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇത് അനേകരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സത്യമാണെന്നറിയാം പക്ഷെ അവരിൽ ഈ വചനം ഫലം പുറപ്പെടില്ല പുറപ്പെടുവിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ലൗകിക വ്യഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വചനം കേൾക്കാൻ വരുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ കാശ് കിട്ടും എന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിലാണ് അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലും പോയി ഇനിയിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരെണ്ണമുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു നന്ദ പൊക്കളയാം പോകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബിസിനസ് ഒന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടാൽ മെച്ചപ്പെടട്ടെ അവർ വചനത്തിന് വേണ്ടി അല്ല വചനത്തെ തേടിയത് തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വചനത്തെ തേടിയത് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സന്തോഷത്തോടെ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ പണത്തോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശുണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ഈ വചനം ഫലമുണ്ടാക്കില്ല ഇനി ചില വ്യക്തികൾക്ക് സുഖമോഹങ്ങളോട് സുഖഭോഗങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ആഗ്രഹം കിടക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സു എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സമ കാശൊക്കെ കിട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷിക്കാമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ടാണ് ഇൻറ്റൻഷൻ കറക്റ്റല്ല ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് അതായത് ദൈവവചനത്തെ ദൈവവചനമായിട്ടങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാശും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി വചനം തേടി വന്നാൽ ഈ വചനം ഒരിക്കലും മുളയ്ക്കില്ല പിടിയിട്ടോ ആ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ ഒരു കാറ് വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു പോയപ്പോൾ കരിയില പറന്നു കാറിങ്ങനെ വേഗത്തിൽ പോയപ്പോൾ കരിയിലകൾ പറന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരുപാട് ഇല റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഇലകൾ വീണ് ഇലയില്ല ഇങ്ങനെ നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർ എന്ത് ചെയ്തു വേഗത്തിൽ അങ്ങ് പോയപ്പോൾ ഈ ഇലയെല്ലാം പറന്നു ഇല പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ കാർ ഓടിച്ചത് പറ ആണോ അല്ല പക്ഷെ കാർ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ ഇല പറന്നതാണ് അല്ലേ അല്ലാതെ ഇല പറപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കാർ ഓടിച്ചോ ഇനി ഒരാൾ ഇല പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് കാർ ഓടിച്ചാലോ അത് തെറ്റാണ് ഓടുമ്പോൾ പറന്നോട്ടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് തേങ്ങ ആട്ടിയപ്പോൾ കൊപ്ര ആട്ടിയപ്പോൾ എണ്ണ കിട്ടി കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പിണ്ണാക്കും കിട്ടി പിണ്ണാക്കിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കൊപ്ര ആട്ടുമോ പക്ഷെ പിണ്ണാക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടി ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം കാശ് കൂടാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വരരുത് അല്ല എന്തെന്നറിയാം വരരുത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ വചനത്തെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ആൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാധിക്കുന്നിടത്തോളം കുറച്ച് പേരെ വന്നുള്ളെങ്കിൽ അത്രയും നേരം നിന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യമായ ആശ്വാസവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഈ ഉണ്ടല്ലോ അവസാനത്തെ ഒരു കലാപരിപാടി അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്ന് ഞാൻ ഇന്നും ചോദിക്കും അച്ഛനോട് ഇത് ഇന്നൊന്നുണ്ടോ അത് ആ ഇന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ കൂടാൻ വേണ്ടി എന്നാ പറയുകയാണ് ആൾ കൂടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതെല്ലാം നടക്കും നോ അത് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കാൻ വരൂ ചിലപ്പോൾ നടക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ലായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വന്നതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിച്ച് അത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളെ രാജാവിനെ പോലെ ദൈവം കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് ഭയങ്കര ഉറപ്പ് വേണം കേട്ടതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ വന്ന് ഇതെല്ലാം കേട്ടു എന്നാ കേട്ടതിൻ്റെ പേര് എന്തോരം പേര് വെറുതെ കേട്ടിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിനെ കണ്ട് വന്നതാണ് ഏതാണ് യൂട്യൂബ് കണ്ട് കണ്ട് വന്നതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ച് യൂട്യൂബ് ഇപ്പോൾ ദാ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തോ മഹാത്ഭുതം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത്
നടക്കില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇത് സത്യസന്ധമായ ഒരു പറച്ചിലാണ് വെറുതെ നിങ്ങളെ സന്തോ നിങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ വചനത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവെ നിൻ്റെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാവോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ വന്നാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്ത് രാജാവിനെ പോലെ നടത്തും അത് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തതയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ മൗണ്ട് കാലമിൽ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഒന്ന് കണ്ടു ഇവിടുത്തെ കഞ്ഞി കുടിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി ആ കഞ്ഞി കുടിച്ച് ആറാണ്ട് വയർ വേദനിച്ചു എന്ന് കണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കരിയിലെ പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഓടിക്കരുത് ഓടുമ്പോൾ പറന്നോട്ടെ ഓടുമ്പോൾ പറന്നോട്ടെ ഓടുമ്പോൾ പറന്നോട്ടെ ഇഷ്ടംപോലെ പറക്കട്ടെ പക്ഷെ കരിയിൽ പറപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും വണ്ടി ഓടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ഈ സുവിശേഷത്തെ ഈ മുൾച്ച് ഈ അപ്പോൾ ഈ ലൗകിക വ്യഗ്രത ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഭയങ്കര അതൊരു ഭീകരമായ തിന്മയാണ് എന്താണ് ഭയങ്കര ആകുലത അതായത് അയ്യോ കാശ് കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കാൻ കാശ് കിട്ടുമോ അയ്യോ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനി അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല കല്യാണാലോചന വല്ലതും വരുമോ അയ്യോമേ അയ്യോ ഇവിടെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് മധ്യസ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തി അയ്യോ ഇനി വല്ല പോരാട്ടം വല്ലതും വന്ന് കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം മുടങ്ങി പോവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് അവർ ഈ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ലൗകിക വ്യഗ്രത സുഖഭോഗങ്ങൾ ജീവിത വ്യഗ്രത ലൗകിക വ്യഗ്രത ധനത്തോടുള്ള ആകർഷണം ഇത് വന്നിട്ട് വചനത്തെ ഞെരുക്കിക്കളയും ഇനി ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ അടുത്ത ഉപമകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നെ അവസാനം നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് വിത്തും മൂന്ന് വയലും നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ അയ്യോ ഉറച്ച് പാറമേൽ വീണു അതായത് ഒരു ബക്കറ്റ് ഒരു നൂറ് വിത്തുമായിട്ട് ഒരാൾ ഇറങ്ങി എന്ന് വെച്ചോ നൂറെണ്ണത്തിൽ ഒരു ഇരുപതെണ്ണം വഴി വീണു അതുപോലെ ഇരുപതെണ്ണം പാറ പുറത്ത് വീണു അതുപോലെ ഒരു ഇരുപതെണ്ണം എവിടെ വീണു മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണു അതും പോയി ഇനി നാൽപ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടുപോയി നല്ല നിലത്ത് വിതച്ചപ്പോൾ അത് മുപ്പത് മേനി അറുപത് മേനി നൂറ് മേനി ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആരും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട അതായത് ഇതൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മനസ്സിലാവും ആ ന്യൂനപക്ഷം ഒരു പുളിമാവായിട്ട് മാറി ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇതാരും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇത് പിടികിട്ടും അവരൊരാറ്റം പോമ്പായിട്ട് മാറും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതെല്ലാവർക്കും ഒന്നും പിടികിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ പ്രചാരമൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു കുറച്ച് പേർക്ക് മനസ്സിലാവും അവരാറ്റം പോമ്പായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലായി അതിൽ പതിനൊന്ന് പേർ നിലനിന്നു ഒരാൾ മരിച്ചു വീണ്ടും അവരൊരാളെ കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇത് മനസ്സിലായ ഒരാളെ കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായതാണ് ഇന്ന് വലിയ കോട്ടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിറയുന്ന തിരുസഭ മനസ്സിലായോ അത് അത് വളർന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത അടുത്ത ഞാൻ കളകളെക്കുറിച്ച് പറയാം അടുത്തത് കടുകമണി പുളിമാവ് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഇതൊരു ചെറിയ തുടക്കമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് കുറച്ച് പേര് മനസ്സിലാക്കി ആ കുറച്ച് പേര് ഒരു ബോംബായിട്ട് മാറി അല്ലേ അതായത് ഒരൊറ്റ ആ പാട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ദീപം കത്തിക്കാൻ പറ്റി ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി മദർ തെരേസ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസ് ഗീവർ ഗി സഹദ വിശുദ്ധ ബെനഡിക്റ്റ് ജോൺ മരിയ വെയ്യാനി പാത്രപ്പിയോ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായ കുറച്ച് പേർ അൽബോൻ സാമ ചാവറേച്ചൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായവർ അവരെന്ത് ചെയ്തു അൽബോൻ സാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പുളിമാവ് അത് എന്തോരം പേരെ പുളിപ്പിച്ചു ഇല്ലേ പറ അപ്പോൾ കടുകമണി പുളിമാവ് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇത് ചെറിയ ദൈവരാജ്യം അപ്പസ്വലമാർ പറയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പത്ത് പേര് പന്ത്രണ്ട് പേര് എന്നാ ചെയ്യാനാണ് കർത്താവ് പറയാണ
ഇതൊരു കടുകുമണിയാണ് ഇപ്പൊ ചെറുതാണ് അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് അത് മുളച്ച് അതൊരു വടവൃക്ഷമായിട്ട് മാറും സോക്രട്ടീസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്ലേറ്റോ തെയോഡോട്ടസ് ഹെറോഡോട്ടസ് തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ തത്വചിന്തകന്മാർ ജീവിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നസറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപടത്തി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു തച്ചന്റെ മകനായിട്ട് വന്ന് പിറന്ന ദൈവപുത്രൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം എന്ന ഒരു നീണ്ട ആയുസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഹ്രസ്വമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് ഒരു വിത്തിട്ടു ആ വിത്തിന്റെ പേരാണ് ആ കടുകുമണി സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വിത്ത് അത് ഇന്ന് ലോകമാസകലം ആക്രമണങ്ങൾക്കും പടയോട്ടങ്ങൾക്കും പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ചക്രവർത്തിമാർക്കും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു വടവൃക്ഷമായി മാറിയ ആ കടുകുമണിയുടെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുവൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുക അത് ജീവിക്കുക ദൈവം ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്തോളൂ മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ആരുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് വിശ്വസിക്കട വിശ്വസിക്കുക അല്ല വിശ്വസി നീ നരകത്തി പോവും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് കടുകമണി പുളിമാവ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഈ രത്നം അതുപോലെ തന്നെ നിധി അപ്പൊ ഇത് എത്ര വലിയ ഒരു രഹസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും അത് പ്രയാസപ്പെട്ടാണോ ഇപ്പോൾ സമ്പത്തെല്ലാം വിറ്റിട്ട് ഒരാൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുറകെ പോവാണ് അത് പ്രയാസം വിട്ടിട്ടാണോ എങ്ങനെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ വയലിലൊരു നിധി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയേറെ മനോവേദനയോടെ എല്ലാം വിറ്റിട്ട് അവൻ പോയി അത് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെ അവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ന് വായിച്ചത് നിങ്ങളത് ഏ നാൽപ്പത്തിനാല് പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാലാം തിരുവചനം വായിച്ചേ സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന നിധിക്ക് തുല്യം അത് കണ്ടെത്തുന്നവൻ അത് മറച്ചു വെക്കുകയും സന് ആ എങ്ങനെ എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ ഒരിക്കൽ സ്തേവാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കിടക്കണേത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഒരിക്കൽ സ്തേവാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ സ്തേവാനോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പാ ഈ കുറ്റം ഇവരിൽ ആരോപിക്കരുതേ അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമായിരുന്നു ആണോ അല്ലാതെ ഇവനും ഇവൻ്റെ തലമുറയും പതിനഞ്ച് തലമുറയും മുടിഞ്ഞു പോണേ ക്രിസ്ത്യാനി തൊട്ട ഇവൻ്റെ കുലം മുഴുവൻ മുടിഞ്ഞു പോണേ എന്ന് എന്നാണോ സ്തേവാനോസ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഏറ് കൊണ്ട് തളർന്ന് വീഴുമ്പോൾ ചോര വാർന്ന് മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ ഈ കുറ്റം ഇവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കല്ലേ ഇവരെയും സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേ ഇവരെയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയൊക്കെ മാറ്റണമേ എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും നാഴിക മുമ്പ് സ്തേപാനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പാറ പോലുള്ള സാവോളിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിതച്ചു വിതച്ചോ അത് വിതച്ച ആ വിത്ത് ആ വിത്ത് സാവൂളിനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റി പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് സാവൂളിനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റിയത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സ്തേവാനോസിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ സ്തേവാനോസ് ഒരു പത്ത് തെറിയും പത്ത് പ്രാക്കും കാണിച്ച ഒരാളാ നിന്നെയൊക്കെ നിന്നെയൊക്കെ തീ നരകത്തിയിട്ട് നീ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അത് ആ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാത്രത്തിൻ്റെ അടി വെക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിറക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ പ്രാകിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന തൊട്ട ഞങ്ങളെ തൊട്ട നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പിശാ നിങ്ങളെ ദൈവം നരകത്തിട്ട് പീഡിപ്പിക്കും എന്ന് പറയാതെ ഞങ്ങളുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ തൊട്ട നിന്നെ നിന്നെ ഒന്നും വെറുതെ വിടുകടാ എന്ന് പറയാതെ എന്താ പറഞ്ഞേ കർത്താവെ അതുങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഇത് എൻ്റെ രക്തം കൂടെ ഞാൻ തരുകയാണ് യുവമാരെ എല്ലാം രക്ഷിക്കണം യുവമാരെ എല്ലാം രക്ഷിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് അത് സ്തേവാനോസിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് സാവൂളിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണു ഫലം ഉണ്ടായോ നിങ്ങൾ പറ ഫലം ഉണ്ടായോ ഫലം ഉണ്ടായി ഗമാലിയലിൻ്റെ കീഴിലിരുന്ന് പഠിച്ചവൻ പരിസേരിൽ ഒന്നാമൻ ബെഞ്ചമൻ ഗോത്രത്തിൽ പിറന്നവൻ താർസൂസ് എന്ന തുറവ് വട്ടത്തിൽ ജനിച്ചവൻ ജന്മന റോമ പൗരൻ മൂന്നോ നാലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ പാഠശാലകളിൽ പഠിച്ചവൻ പത്ത് പതിനാല് ഭാഷ അറിയാമായിരുന്നവൻ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെ കണത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നവൻ ഫിലിപ്പി ലേഖന മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നു എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവിനെ പ്രതി 
അല്ലാതെ സേവനസ് പത്ത് പ്രാക്ക് പ്രാകിയാൽ സാവ് ഉഴുതു പോയി വാങ്ങുമോ കല്ലേറുകൾക്ക് നടുവിലും ചങ്ക് വിരിച്ച് നിൽക്കാൻ ഇതുപോലൊരു പതിതനും ദുർബലനുമായ ചെറുപ്പക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി സകലതും ഞാൻ ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിലിപ്പിൽ അങ്ങനെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ നീറോ ചക്രവർത്തി നീട്ടിപ്പിടിച്ച വാൾമുനത്തുമ്പിലേക്ക് ചങ്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് പിടഞ്ഞ് മരിച്ച അവരുടെ കഴുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് മരിച്ച ഒരു 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 അപ്പസ്തോലം പൗലോസ് ഓ ഇന്ന് തിരുനാളാണ് പത്രോസ് പൗലോസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അല്ല നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആർക്കും മനസാന്തരം വരില്ല ആർക്കും മനസ്സിലായോ ഗ്രഹാം സ്റ്റേസിനെയും തിമോത്തിയെയും ഫിലിപ്പിനെയും ദാരാസിംഗ് ജീപ്പിനകത്തിട്ട് ചുട്ടുകൊന്നപ്പോൾ ഗ്ലാഡിസ് സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന ആ വിദേശ വനിത ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമിക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണത് അത് ദാരാസിംഗിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി റാണിമരിയായ കൊന്ന സമീന്ദർ സിംഗിനെ റാണിമരിയായ പലതവണ കൊത്തിയെരിഞ്ഞ സമീന്ദർ സിംഗിന് റാണിമരിയായിയുടെ അനുജത്തി ജയിലിൽ ചെന്ന് കയ്യിൽ രാഖി കെട്ടി സ്വന്തം സഹോദരനായി സ്വീകരിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സമീന്ദർ സിംഗ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് ചങ്കിൽ കിടന്ന് മുളച്ച് അവൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തൊടുന്നവരെല്ലാം മുടിയും ഞങ്ങളെ തൊടുന്നവരെ കാണിച്ചു തരാം ആകാശത്തും തീ ഇറങ്ങി നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബവും നശിച്ചു പോവും എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമല്ല പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് ആര് പറഞ്ഞാലും അത് സുവിശേഷമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ദൈവരാജ കർത്താവ് പറഞ്ഞ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീണ്ടെടുക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് അവിടെ ശത്രുക്കളില്ല അവിടെ അടിക്കുന്നവന് ഇടിക്കുന്നവന് എതിർക്കുന്നവനും തല്ലുന്നവനും ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരും എല്ലാം ആരാണ് എല്ലാം ഈശോ അവന് വേണ്ടി മരിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് അയാൾ എന്താ കല്ലെറിഞ്ഞൻ്റെ കാര്യം എന്താ യു പിശാജാണ് പോരാട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അയാൾ വന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞു എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ പറ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്ന് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് കല്ലെറിഞ്ഞൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഹിന്ദു മുസ്ലിമായിട്ടൊന്നും അല്ല അയാൾ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കല്ലെറിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ആ അപ്പം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളെന്താ കല്ലെറിയാത്ത അല്ലേ എറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെന്താണ് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഒന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കല്ലെറിയാത്ത എന്താ എന്താ പറ എന്താ കാര്യം എന്താ എറിയാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പറ എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടാണോ വല്ല അയ്യോ വല്ല കോടാലിയും വന്ന് ഇനി മക്കളും എല്ലാം വന്ന് കുതിരെ പോകും അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടാണോ ഏ അല്ലെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് വല്ലതും പറ്റി മരിച്ചു പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ പേടിച്ചിട്ടാണോ ചെറിയ ആ പേടിക്കരുത് സുവിശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തെ തീ ഇട്ട് കത്തിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാ വരാനാ ഒന്നും വരില്ല ഇല്ല ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളെന്തിനാ അത് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രം തീ ഇട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വന്നിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് ദൈവ പദ്ധതിയാണ് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രം ബോംബിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒരുത്തൻ ജനിച്ചിരിക്കും ദൈവ പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ അപ്പം അത് ചെയ്തവനെ ചീത്തൊളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല മനസ്സിലായി അതായത് ദൈവമായ കർത്താവ് അനുവദിക്കാതെ ഒരുത്തനത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ദൈവം അവനെ തടഞ്ഞില്ല അല്ലേ തടഞ്ഞില്ല അത് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് അവനെ വട്ടപ്പാറയിട്ട് തടഞ്ഞില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവനത് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ദൈവം അനുവദിച്ചാലല്ലേ നടക്കൂ ഇനി അതാണ് ഒരു കാരണം രണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇനി ദൈവം അതിന് അനു അത് ചെയ്തോട്ടെ ചെയ്തോട്ടെ ഒരു കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ച ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ഇതല്ലെന്ന് വെച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് അനുവദിച്ച ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സ്ഥലവും ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഇങ്ങനല്ല ഇതിൻ്റെ മോഡലും ഇങ്ങനല്ല ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും ഇങ്ങനല്ല ഇതിൻ്റെ വാതിലും ഇങ്ങനല്ല കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ച വേറെയാണെന്ന് വെച്ചു നമുക്കത് എത്രയായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാതിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുത്തനെ
എന്താണ് അത് 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 ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാലും ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കൃപയുണ്ട് കൃപ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് അത് ചെയ് അത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് നമ്മൾ ആരെയും എറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുത്തൻ എറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവനാ കൃപ അവനാ കൃപ കിട്ടിയിട്ടില്ല കൃപ വരുന്നത് എങ്ങനെ അവനാ കൃപ കിട്ടിയിട്ടില്ല കൃപ വരുന്നത് എങ്ങനെ വിശ്വാസം വഴിയാണ് അപ്പം അവന് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന് കൃപ കിട്ടാത്തത് അല്ലേ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ കട്ടിലെ തളർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ അവന് വിശ്വാസമില്ല നാല് പേർ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് അവൻ്റെ മേൽ കൃപയൊഴുക്കി പാവോചനം കൊടുത്തൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് കൃപയില്ലാത്തത് നമ്മളവന് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന് കൃപയില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളാരും അവന് വേണ്ടി വിശ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അവരെല്ലാം നരകത്തിൽ പോകാനുള്ളവരാണ് അവനും എൻ്റെ സഹോദരനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ അവന് വേണ്ടി വിശ്വസിച്ചാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവൻ്റെ മേൽ ഈ കൃപ ഇറങ്ങി വരും നമ്മൾ അതിന് വരെ എന്താണ് അവ ആ ധ്യാനകേന്ദ്രം കത്തിക്കാൻ വന്നവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നരകത്തിൽ പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അപകടം നമ്മൾ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരാൾ നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ തിരുസഭ എല്ലാ ദിവസവും അനുദിന ദിവ്യബലികളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും അവളുടെ നാഥനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ സഭയിൽപ്പെട്ടവരാണോ അത് നമ്മൾ വേറെ വല്ല സഭക്കാരും നിങ്ങൾ പറ സത്യം പറ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുടിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി അവൻ്റെ മക്കൾ നശിച്ച് അവൻ്റെ തലമുറയെ നശിച്ച് അവന് വീടും വിറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഭ്രാന്തനായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് പറയാൻ നീ ക്രിസ്ത്യാനി ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് ബാക്കിയുള്ളവരും അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് പറയാൻ നീ മാമോദി സമൂഹണമെന്നില്ല അത് ബാക്കിയുള്ള മതക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയാൻ നീ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകൻ എന്ന അതിനുമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഏ എന്താണ് ഏ ആ രക്തം നിധി സന്തോഷത്തോടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്ത സാവുകൾ എന്ത് ചെയ്തു സന്തോഷത്തോടെ പോയി അത് അത് എല്ലാം വിറ്റിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് അവൻ സന്തോഷത്തോടെ പോയി അത് വാങ്ങിച്ചു അതാണ് പോലീസ് സ്നേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നഷ്ടമായി കണക്കാക്കി പിന്നീട് രണ്ട് ഉപമകളുണ്ട് ഒന്ന് കളകളുടെ ഉപമ രണ്ട് വല ഇത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഉപമയാണ് കാരണം എന്താണ് കുറച്ച് പേരെ തീയിലിടുവെന്ന് അതിനകത്തുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് ആകെ ഒരു സമാധാനം വരാൻ പോകുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയൊന്നും ഇതുവരെ സമാധാനം തന്നിട്ടില്ല അതായത് ഈ കള ഈ കർത്താവ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് വന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം വിതച്ചു എന്നിട്ട് ഈശോ പറയുന്ന എങ്ങനെ അറിയാം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആളുകൾ ഉറക്കമായപ്പോൾ ശത്രു വന്ന് കള വിതച്ചു ആരാണ് ഈ ആളുകൾ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നു അപ്പസ്തോലന്മാരാണ് ഈ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പസ്തോലന്മാർ മരിക്കുന്നവരെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം കൃത്യമായിട്ട് പോയി അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ആളുകൾ ഉറക്കമായപ്പോൾ പതുക്കെ ശത്രു കയറി സഭയിൽ പാഷണ്ടതകൾ ഉണ്ടായി എന്താണ് ഈ സത്യവിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രബോധനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ആളുകൾ ഉറക്കമായപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കാതിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉറക്കായിപ്പോയി ആളുകൾ ഉറക്കമായപ്പോ ശത്രു വന്നിട്ട് കള വിതച്ചിട്ട് അത് വിശ്വസിച്ച് ദുഷ്ടത ചെയ്ത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിച്ച ആ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ദുഷ്ടന്റെ പുത്രന്മാർ അതാണ് കളകൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഗോതമ്പും കളയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ എല്ലാം യേശു ദൈവം മാതാവ് പ്രാർത്ഥന പാട്ട് കുർബാന എല്ലാം
പറയും പോയപ്പോൾ ശത്രു വന്ന് കള വിതച്ചിട്ട് പോയി അന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി എല്ലാം അതെല്ലാം അടിച്ചു തറുത്ത് കളയാം അവരെല്ലാം കൊന്നു കളയാം അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് വേണ്ട അവിടെ നിക്കട്ടെ അവിടെ നിക്കട്ടെ അതവിടെ നിക്കട്ടെ തിരുസഭ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതവിടെ നിക്കട്ടെ തിരുസഭ എന്ന പുളിമാവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതവിടെ നിക്കട്ടെ ഇതിങ്ങനെ അവസാനം വരെ കളയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി താ നമുക്ക് തീരിടാം അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെയാണ് കളയെന്ന് നിങ്ങൾ നടിന് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി താ ഞാൻ പിടിച്ച് തീരും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതാത് യുഗാന്ത്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ചെയ്തോളും പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മളാരും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിൽ പോകാനുള്ളവർ നമ്മളാരും പറയണ്ട യുഗാന്ത്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ അത് ചെയ്തോളും ദൂതന്മാരെ അയച്ച് അത് തന്നെയാണ് വലകളുടെയും ഉപമയി പറയുന്നത് അതായത് നല്ല മത്സ്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചീത്ത മത്സ്യമുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കെല്ലാവരെയും തിരിഞ്ചിച്ച് നല്ലവരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കളയാം നല്ലവരെ മാത്രം നല്ലവർ മാത്രമേ ഇവിടെ വരാവൂ നല്ലവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രവേശനമുള്ളൂ നല്ലവരല്ലാത്തവരാരും വരാൻ പാടില്ല നല്ലവരല്ലാത്തവരെ എല്ലാം അപ്പം തന്നെ പുറത്താക്കണം അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതെല്ലാം അത് ഈ ഈ വലയ്ക്കകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ചത്തതും ഉണ്ട് പകുതി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പടയുന്നതും ഉണ്ട് നല്ല മീനും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുകയാണത് ഞാൻ തരം തിരിച്ചോളാന്ന് നീ അവിടെ നിൽക്ക് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ തരം തിരിക്കാൻ അവിടെ നിൽക്കിട്ടത് അത് അവസാനം ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ തിരിച്ചോളാം വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുക മത്തായി പതിമൂന്ന് തീർന്നു ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഈശോ പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിന്നുകൊണ്ട് കേട്ടു അതായത് ഈശോ പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ഓരോ നിയമജ്ഞനും തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പഴയതും പുതിയതും പുറത്തെടുക്കുന്ന വീട്ടുടമസ്ഥന് തുല്യം ഉത്തരം പറയാവോ ഇത്രയും കേട്ടതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഉത്തരം പറയാവോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ഓരോ നിയമജ്ഞനും തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പഴയതും പുതിയതും പുറത്തെടുക്കുന്ന വീട്ടുടമസ്ഥന് തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ അതായത് പഴയതും പുതിയതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം എന്തുണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് ചേർന്നല്ലേ ബൈബിള് അപ്പം ഈശോ പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ശിഷ്യനായി തീർന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട് പഴയതുകൊണ്ട് പുതിയതും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അവൻ്റെ കയ്യിൽ പഴയതുമുണ്ട് പുതിയതുമുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയതും പുതിയതും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പം ഓർത്തോണം ഏതാണ് പഴയത് ഏതാണ് പുതിയതെന്ന് ഒരു ജ്ഞാനത്തോടെ തരം തിരിച്ചോണം പിടികിട്ടിയോ അതാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായി തീർന്ന ഓരോ നിയമജ്ഞനും തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പഴയതും പുതിയതും പുറത്തെടുക്കുന്ന വീട്ടോട് അതായത് എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ വായിച്ച ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ പഴയ നിയമം വിടണോ ഇല്ല അതല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിയമാവർത്തനമാണ് അടുത്ത ആഴ്ച പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിയമാവർത്തനം അപ്പോൾ അത് എന്നാൽ പഴയ നിയമം എല്ലാം കൊള്ളത്തില്ല അങ്ങനല്ല പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് പുതിയ നിയമം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പഴയത് എന്താണ് പുതിയതെന്ന് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചെടുക്കണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വന്ന് ഒരുമിക്കാറും അടുത്ത ആഴ്ച വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഇട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത് പ്രയാസപ്പെടരുത് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം പറയാനുള്ളത് ഈ എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ആ ചാനലിൽ ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലാണത് ആ ചാനലിൽ പന്തക്കുസ്താ ധ്യാനം പന്തക്കുസ്താക്ക് ഇവിടെ നടത്തിയ ധ്യാനം ഏഴ് ദിവസത്തെ ഏഴ് ടോക്കുകൾ ആ യൂട്യൂബ് സൈ ആ ചാനലിലുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കാണണമെന്ന് ഇന്ന് വരെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളത് കാണണം ഇത് കണ്ടോളൂ നല്ലതാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പറയാറുമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ആ സമയത്താണ് ഇതിനകത്തൊരു വ്യക്തത കിട്ടിയത് അതായത് ഈ പഴയതും പുതിയതും തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നൊരു സാധനം കിട്ടിയത് പന്തക്കുസ്താ ധ്യാനത്തിനാണ് അവിടാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് അന്ന് മുതലാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാവ
കാരണം ഇതാണ് വഴി അതെനിക്ക് നല്ല തിട്ടമായി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പന്തക്കുസ്താ ധ്യാനത്തിൽ ആ ഏഴ് ടോക്കുകൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു യു എസ് ബി ആക്കി തരാം അതായത് അത് കേൾക്കണം വേറൊന്നും കേട്ടില്ലേ ഒരു സാരമില്ല അത് കേൾക്കണം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പടിപടിയായി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത അവിടെ കിട്ടും ഏഴ് ദിവസത്തെ ആ ടോക്ക് കേൾക്കണം അത് കേൾക്കണം അത് ഞാൻ ഒരു നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന വചന ശുശ്രൂഷകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊന്നും കേട്ടില്ലേലും ഇനി മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ച് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടില്ലേലും സാരമില്ല അത് ചെയ്തില്ലേലും സാരമില്ല വേറൊന്നും കേട്ടില്ലേലും സാരമില്ല ഇത് കേൾക്കണം അവിടെ മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ളതും മനസ്സിലാവും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതും മനസ്സിലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തത കിട്ടില്ല നമ്മൾ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും നമുക്ക് മുട്ടുമ്പേ നിൽക്കാം ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം 